తెలుగును ప్రేక్షకులకు నమస్తే ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్న వ్యక్తి వర్స్టైల్ టాలెంటెడ్ సెలబ్రిటీ అని చెప్పాలి ఎందుకంటే తను చేయనటువంటి రంగవేది మనం ఎత్తుక్కోవాలి ఎందుకంటే పాప్ సింగర్గా సింగర్గా బిజినెస్ ఎంటర్ప్రనర్గా అలానే సేవా కార్యక్రమాలు కూడా నిర్వహిస్తూ ఒక చారిటీని కూడా చేస్తున్నారు అలానే హోస్టింగ్ కూడా చేశారు హోస్ట్గా కూడా ఉన్నారు ఇప్పుడు మీకు ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది స్మిత గారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు మేడం బాగున్నాయండి ఇలా ఉన్నా ఓకే ముందుగా మీరు లేటెస్ట్ ప్రాజెక్టు మీరు నిజం ఒకటి మీరు చేశారు దానికి ఎలాంటి రిజల్ట్ మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేశారు అలాంటి రిజల్ట్ వచ్చింది అనుకుంటున్నారా యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే అండి నేను అనుకున్న దాన్ని కన్నా కూడా కొన్ని స్పెసిఫిక్ ఎపిసోడ్స్ అయితే ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అక్కడికి రీచ్ అయినాయండి ఓకే ఐ థింక్ దట్ వాజ్ వెరీ పవర్ఫుల్ అబౌట్ ద థింగ్ అంటే కొంతమంది ప్లాట్ఫామ్ ఈజ్ అ నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్ కదా అదే గనక లోకల్గా టీవీలో ఉంటే ఇంకా రీచ్ ఉండేదేమో అని నేను కూడా అలా అన్నప్పుడు అనుకున్నాను కానీ ది వే ఇట్ వెంట్ లైక్ ఊరుల్లో కూడా ఆటో వాళ్ళు అవనియండి ఎవరో కానీ వాళ్ళ ఫోనుల్లో చూస్తున్నారు అని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అండి నేను ఎక్కడికో ట్రావెల్ చేస్తున్నా పక్క సీట్ ఎవరో తెలీదు నేను మాస్క్ ఉంది అట్లా ఉన్నా సడన్గా జస్ట్ ఎందుకో ఇట్లా చూస్తే కరెక్ట్గా ఫోన్లో సోనీలు వ్యాపను ఆ ఎపిసోడ్ ఓపెన్ అయ్యింది సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎవిడెంట్ దట్ ఫ్రమ్ అన్ ఆటో టు అన్ ఎయిర్క్రాఫ్ట్ ఎవ్రీవేర్ ఇట్ కైండ్ ఆఫ్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో ఇట్ రీచ్డ్ అనేది సో ఐ ఫీల్ హ్యాపీ దట్ ఐ హ్యాడ్ ది ఆపర్చునిటీ అటువంటి ఒక ప్రోగ్రామ్ తీసుకోగలగటము దాన్ని ఒకళ్ళు సపోర్ట్ చేయటము ఆ స్కేల్లో తీయగలగటము అనేది ఇస్ డెఫినెట్లీ a very comforting factor and i feel it's good okay prathi okkal chethulo undi ante ante a moment ante naake ayinda experience rendu chotla kuda hmm so i felt okay sare ekkadiko ellindi idu ellalsin chotike eltaandi okay madam meeku professional career ni modala betti dadapu 20 samvatsaralu poorthayindi kada 20 ante tv lo modati sari paadutha theegalo paadatam ante నాకు పదహారు ఏళ్ళేనండి సో ఆ లెక్కను చూస్తే ఇరవై దాటింది ఒక ప్లేబ్యాక్ సింగర్గా ఒక పాప్ ఆల్బమ్స్ చేసిన ఒక స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తా పాడిన ఒక ఇదిగా టూ థౌజండ్ ఇయర్ ఓకే టూ థౌజండ్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీ నైన్టీ నైన్ డిసెంబర్ ఐ వుడ్ సే ట్వంటీ త్రీ నాకు హ్యాపీనెస్ ఏంటంటే అండి నాకు నచ్చినట్టు నేను బతకగలిగాను నాకు నచ్చింది నేను చేయగలిగాను ఐ వాజ్ నాట్ టైట్ డౌన్ బై ఎనీథింగ్ అది అదృష్టం అనే చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఒక పాప్ మ్యూజిక్ అనే ఒక ఏరియా మొదలెట్టిన దగ్గర నుంచి ఈ రోజుకు కూడా నాకు మొన్న యాక్చువల్లీ ఇట్లాంటి మూమెంట్స్ దే మేక్ మీ ఫీల్ రియల్లీ లైక్ గుర్తు చేసి ఒక ఆనందాన్ని ఇస్తాయి ఎట్లాంటి అంటే ఒక డాక్టర్ గారు వెరీ సీనియర్ డాక్టర్ గారు మొన్న నువ్వు ఈ మధ్య కనిపించట్లేదు ఇంకెక్కువ కనిపించాలి ఆ స్పేస్ అలాగే ఖాళీగా నీ కోసమే ఉంది అన్నారు విచ్ ఈస్ అ వెరీ హ్యాపీ థింగ్ ఫర్ మీ టు హియర్ కదా ఎందుకంటే ఇన్నేళ్లగా ఇంకా ఎవరో ఇంకా ఎవరు అంటే ఇన్స్పైర్ అయ్యి చాలా చేసిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు యాజ్ ఇండిపెండెంట్ మ్యూజిక్ కానీ ఎక్కడ ఒక స్పేస్ ఉండిపోయింది అది నీ దగ్గరే ఉంది నువ్వు వచ్చి మళ్ళీ ఫీల్ చేయి అంటున్నారు అంటేనే ఇట్స్ అ రియల్లీ నైస్ ఫీలింగ్ అండ్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ చిన్నవాళ్ళు నా ఏజ్ వాళ్ళు కాదు సంబడి హూజ్ అ హెడ్ ఆఫ్ మై జనరేషన్ సో ఇట్ వాజ్ అ వెరీ నైస్ ఫీలింగ్ ఐ వుడ్ సే సో నా టర్మ్స్లో నేను నా కెరియర్ని డైరెక్ట్ చేసుకోగలిగాను నా టర్మ్స్లో నేను బిజినెసెస్ రన్ చేసుకోగలిగాను ఇంకోటండి బిజినెస్ రన్ చేసుకునే దాంట్లో కూడా ఒక ఆనందం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే ఆఫ్ బీయింగ్ ఏబుల్ టు గివ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ టు సో మెనీ పీపుల్ ఇప్పుడు అంతమంది లైఫ్స్ని అంతమంది ఫ్యామిలీస్ని ఇంపాక్ట్ చేసినట్టే కదా ఒక రకంగా ఒక ఆంటర్ప్రన్యూర్ ఒక బిజినెస్ పర్సన్ అనగానే వాళ్ళు ఏదో దేశాన్ని దోచేసుకుంటున్నారు అన్నట్టు చూస్తారు ఒక లెన్స్తో కానీ టెక్నికల్గా చూస్తే మ్యాక్సిమం ట్యాక్స్లు కట్టేది వాళ్ళే ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ చేసేది వాళ్ళే సో ఆటోమేటిక్గా ద అమౌంట్ ఆఫ్ ఒక స్టేట్ కానీ ఒక కంట్రీ కానీ రన్ అవ్వటానికి కారణం వాళ్ళే సో దాంట్లో కూడా ఒక ఇన్ మై ఓన్ లెవెల్ ఒక డ్రాప్ ఇన్ ద ఓషన్ కాంట్రిబ్యూట్ చేయగలటం ప్యారలల్గా మ్యూజిక్ చేసుకోగలటం ప్యారలల్గా నాకు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఇవన్నీ చేస్తున్నా ఏది చేస్తున్నా ద డే ఐఎమ్ ఏబుల్ టు కాంట్రిబ్యూట్ బ్యాక్ అంటే ఏదో ఒక రకంగా వెనక్కి 
ఇంకో పది మందిని ఇంపాక్ట్ చేయగలుగుతున్నాను అన్న రోజు ఇస్ వెన్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఇదంతటికీ కూడా ఒక సార్థకం అంటే అది రైట్ ఎంతైనా లైఫ్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు మనం స్పెండ్ చేయొచ్చు లగ్జరీలో ఉండొచ్చు అన్నీ పక్కన పెడితే అంతటికన్నా ఇంపార్టెంట్ ఇది లేకపోతే దట్ ఈస్ ఎంటీ ఫర్ మీ దట్ ఈస్ ఓన్లీ మెటీరియల్ అండ్ ఫన్ అండ్ సెల్ఫ్ వాట్ ఈస్ బియాండ్ దట్ అనేది ఐ థింక్ సో ఇవన్నీ కూడా కవర్ చేసుకోగలిగి ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ జర్నీ అండ్ ద నా కాళ్ళ మీద నేను నిలబడి ఫస్ట్ పెన్ని ఎర్న్ చేసుకుంది కూడా ఎట్ అ వెరీ యంగ్ ఏజ్ నా ఫస్ట్ రెమ్యూనరేషన్ ఐ గాట్ అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ సో దాని ముందు కూడా మా ఓన్ ఆఫీసెస్లో వెళ్ళి పని చేస్తూ ఉండేదాన్ని సో ఐ యూస్ టు బి పేడ్ యాజ్ అన్ ఎంప్లాయీ కాలేజ్లో చదువుతా ఈవినింగ్ వర్క్ చేసుకునేదాన్ని సో అలా ఇండిపెండెంట్గా ఉండటము కాళ్ళ మీద నిలబడి ఎర్న్ చేసుకోవటం అనేది వాజ్ అ వెరీ న్యాచురల్ ఇది ఫార్ మీ అండ్ ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ వెరీ అది తప్ప నాకు వేరే దారి తెలీదు కూడా ఒక రకంగా సో ఐ థింక్ ఓన్లీ గుడ్ మెమరీస్ ఎప్పుడంట నా ట్వంటీస్ కన్నా నా థర్టీస్ బాగున్నాయి థర్టీస్ కన్నా ఫార్టీ అండ్ ట్రైన్ నుంచి అది ఇంకా బాగుంది అనిపిస్తుంది సో ఐ డోంట్ నో ఇట్ మే బీ బెటర్ ఇట్ షుడ్ బి బెటర్ అనే ఆలోచిస్తాను అలాగే ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను ఇవన్నీ మీకు కెరీర్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అన్నీ కూడా మీకు మీకంటూ మీరు చేసుకున్నవి కాకుండా కెరీర్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మ్యూజికల్గా జర్నీ స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పి థాట్ ఎవరిది మేడం అసలు మ్యూజిక్ మీకు బీజం నాటింది ఎవరు మీలో నాకు యాక్చువల్లీ అమ్మకి సంగీతం కానీ పాడటం కానీ చాలా ఇష్టం అండ్ అమ్మకు మంచి గొంతు ఓకే అండ్ ఆ టైంలో ఒక ఆర్టిస్టు ఆర్ట్ సంగీత లైక్ గోయింగ్ ఇన్ టు పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ దారి ఉండేది కూడా కాదు కదా తెలిసేది కాదు వెరీ రేర్ అంటే అప్పట్లో ఫోన్లే లేవు కమ్యూనికేషనే లేదు టెలివిజన్లే సరిగ్గా అప్పుడప్పుడే ఉన్న టైంలో ఒక సినిమా ఫీల్డు ఒక మ్యూజిక్ ఫీల్డు అనేది దోషి కేమ్ ఫ్రమ్ అ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ మేబీ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న తాతగారు అమ్మ వీళ్ళందరికీ బట్ ఈ వైపు ఎవరికి అవగాహన లేదు సో తను మేబీ నాకు అనిపించింది ఏంటంటే అండ్ నాన్నగారికి అమెరికన్ పాప్ మ్యూజిక్ కానీ కాన్సర్ట్స్ కానీ పర్ఫార్మెన్సెస్ కానీ చాలా ఇష్టం అనమాట సో ఇద్దరు మ్యూజిక్ లవర్స్ అండ్ మమ్మీ ఈజ్ అ గుడ్ మ్యూజిషియన్ సో తన కళల్ని నా ద్వారా చూసుకుందేమో అని అనుకుంటా ఎందుకంటే అనుకోకుండా నాకు గొంతు వచ్చింది సో నర్చర్ చేసేవారు కానీ ఒక్కటి మాత్రం నేను చెప్పాలండి అమ్మ కానీ నాన్న కానీ ఎవరు నన్ను నువ్వు ఇది నేర్చుకోవాలి ఇది చేయాలి అని దేంట్లోకి ఫోర్స్ చేయాల బీట్ స్కూల్ డేస్ కాలేజ్కి వచ్చాక కానీ ఎప్పుడు కూడా నన్ను కానీ నీకు దీంట్లో టాలెంట్ ఉంది యుల్ బీ గుడ్ ఇన్ దిస్ యూ షుడ్ డూ దిస్ అని ఒక దారి చూపించారు ఫోర్స్ అయితే చేయలేదు కానీ దారి చూపించారు అండ్ పదహారేళ్ల వయసులో ఎంతమందికి తెలుస్తుంది ఆ ఏజ్లో ఆ టైంలో ఇలా చేయాలి ఇలా చేస్తే ఈ ఫీల్డ్లోకి దిస్ ఇస్ ద రైట్ వే టు గో ఇన్ నడ్డు అనేది ప్రాబబ్లీ తెలియకపోవచ్చు సో ఐ థింక్ అవంతా కూడా మమ్మీ డాడీ లేకుండా అయ్యేది కాదు ఆ ఏజ్లో అండ్ ఆ టైంలో నిజం చెప్పాలంటే చాలామంది అంటే వి కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ ఫ్యామిలీస్ అండ్ నోన్ ఫ్యామిలీస్ వాట్ ఎవర్ ఎట్లా ఉంటుంది ఆ మన ఇళ్లల్లో నుంచి అమ్మాయిలు ఏంటి ఒక పాటలు పాడటం ఏంటి బయట పబ్లిక్లో డాన్సులు చేయటం ఏంటి అనుకునే మైండ్ సెట్ ఎక్కువ ఈరోజు చాలా ఓపెన్ ఉన్నారు ఓ మై డాటర్ ఇస్ దిస్ మై సన్ ఇస్ దట్ అని చెప్పుకోవడానికి అయ్యో చాలా చాలా ఓకే కానీ వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ ఇస్ మై పేరెంట్స్ వర్ సో సో హెడ్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ చాలా దే వర్ వెరీ లిబరల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అమ్మాయి అబ్బాయి అనే తేడా ఎప్పుడూ చూపించలేదు అండ్ టాలెంట్ ఉంది దాన్ని నర్చర్ చేయాలనుకున్నారు తప్ప పక్కన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు అనేది వాజ్ నాట్ ద పాయింట్ బికాస్ చేసేది తప్పేం కాదు ఇట్స్ అన్ ఆర్ట్ సి ఈరోజు అలా ఎప్పుడో అనుకున్న వాళ్ళు మైండ్లో కూడా దేల్ చేంజ్ దర్ మైండ్ అండ్ థింక్ అండ్ ఫ్రాంక్లీ స్పీకింగ్ ఇన్ ఆర్ హెడ్స్ నేను కానీ మా అమ్మ కానీ వెరీ కన్జర్వేటివ్ పీపుల్ చాలా కన్జర్వేటివ్ ఒక పాప్ సింగర్ అనే ఒక పేరు తప్ప నన్ను పర్సనల్గా తెలిస్తే అసలు అన్ లైక్ దెల్ బీ లైక్ యూ షుడ్ బీన్ అ క్లాసికల్ డాన్సర్ అనే అంత కన్జర్వేటివ్ మైండ్ సెట్ బట్ నా ఫీల్డ్ దట్ ఐ చోజ్ ఆ ఫీల్డ్ ఒక మోడర్న్ ఫీల్డ్ అని కూడా తెలియకుండా దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయాం అసలు 
ఆ పాట పాడిన దాని ఆయనకు అర్థం ఏంటి అని కూడా తెలియనే జరి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వసకం వసక ఆ సాంగ్ మీనింగ్ లో ఎప్పుడు డైవ్ ఇన్ చేయలేదు అది పాడేటప్పుడు బట్ నా ఐమ్ లుకింగ్ ఎట్ ఇట్ ఓ ఇది ఒక ఇట్స్ అన్ ఐటమ్ సాంగ్ కైండ్ ఆఫ్ సాంగ్ బ్యాక్ ఇన్ ద డే అనే థాట్ నాకు మచ్ లేటర్ తెలిసిందేమో కానీ అంత ఆలోచించిన దాన్ని కాదు సో మేబీ కొన్ని థింగ్స్ యాజ్ అట్ యంగ్ ఏజ్ ఆలోచించకుండా అంత నాలెడ్జ్ లేకుండా చేసేయటం కూడా ఒక అడ్వాంటేజ్ అప్పుడు రిస్ట్రిక్షన్ పెట్టుకునేవాళ్ళం తెలిస్తే చాలా అంటే ఐఎమ్ గ్లాడ్ దట్ ఐ డింట్ థింక్ కానీ ఆ తర్వాత నాకంతట నాకు వచ్చినప్పుడు చాలా సార్లు దోస్ అ లాట్ ఆఫ్ సాంగ్స్ దట్ వర్ ప్రాబబ్లీ కొంచెం ఒక లైన్ దాటే లాంగ్వేజ్ ఉన్న సాంగ్స్ నేను కొన్నిటికి పాడినాను కూడా చెప్పేసా సో ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ యూనో తెలియటానికి తెలియకపోవటానికి ఉన్న డిఫరెన్స్ డిఫరెన్స్ దీనిలో గుడ్ ఉంది బ్యాడ్ ఉంది సో సి ఏదైనా ప్రొఫెషన్ అండి at a personal level mana line mana comfort mana values mana philosophies telisi batikite edi chesina tappu ledu okay i think that's the way okay. i look at it and because i young age lo modalette sariki i feel like the learning and evolving was faster and earlier and easier musical world lo singer playback singer unnaru appudu varaku meer pop start chese varaku pop ane telugu lo ledu అసలు పాప్ స్టార్ట్ చేయాలని ఆలోచన ఎవరిది మీకంటూ సపరేషన్ ఉండాలని ఆలోచన ఎవరిది ఒక స్పెషల్ ఐడెంటిటీ అంటే అంత ఆలోచించారో లేదో తెలియదు కానీ మమ్మీ డాడీ వాళ్ళదే అండి ఓకే ఏమైందంటే అమ్మేమో మ్యూజిక్లోకి వెళ్ళాలంది నానేమో పర్ఫార్మింగ్ ఆర్టిస్ట్ అవ్వాలి అన్నారు ఓకే అంటే ఈ షుడ్ బి ఏబుల్ టు సింగ్ డాన్స్ అండ్ పర్ఫామ్ అని అంటే మమ్మీ డాడీ వాళ్ళు ఎయిటీస్లో నేను పుట్టినప్పుడు ఎయిటీ అరౌండ్ ఎయిటీ ఫోర్ ఫైవ్ ఐ డోంట్ నో ఐ ప్రాబ్లీ హ్యావ్ అ పిక్చర్ ఆల్సో ఆ డేట్ బట్టి మైకిల్ జాక్సన్ కాన్సర్ట్కి యూఎస్ఏ వెళ్ళారు ఓకే దే యూస్ టు లవ్ లైవ్ కాన్సర్ట్స్ ఓకే ఓకే సో ఆ టికెట్స్ కూడా ఇంకా నా దగ్గర ఉన్నాయి సేవ్ చేసా ఓకే సో అలా ఏమైందంటే ఐ థింక్ తెలియకుండానే మీ మీద ఆ ఇంపాక్ట్ బికాస్ చిన్నప్పుడు విజయవాడలో హోటల్స్ మ్యూజిక్ రెస్టారెంట్స్ క్లబ్స్ అట్లాంటి ఏం కల్చర్ లేదు సో సాటర్డే సాటర్డే డాడీ వాళ్ళు దే యూస్ టు హ్యావ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి అండ్ వీళ్ళకి ఒక గెట్ టుగెదర్ విత్ పెద్ద ఎల్ఈడి ఎల్డీ ప్లేయర్స్ ఉండేవి ఇంగ్లీష్ మ్యూజిక్ ప్లే చేసి దే వుడ్ హ్యావ్ డాన్స్ పార్టీస్ బ్యాక్ ఇన్ ద డే లైక్ వెన్ ఐ వాజ్ ప్రాబబ్లీ లైక్ దిస్ స్మాల్ అలా సో ఐ గ్రూ అప్ లిస్నింగ్ టు ఇంగ్లీష్ మ్యూజిక్ అండ్ డాడీ వాళ్ళు కూడా అట్లా మ్యూజిక్ కలెక్ట్ చేసేవారు చేసేవారు సో అలా పాడాలి అలా పర్ఫామ్ చేయాలి డాన్స్ చేయాలి అంటే ఓ అవునా అని కెమెరా పెట్టి రోలు యాక్షన్ అనగానే నేర్పించింది చేశానే తప్ప నాకు అది వచ్చా రాదా అసలు స్క్రీన్ మీద ఎడిట్ చేస్తే అసలు ఎలా ఉంటుంది ఏమీ తెలియదు ఓకే సో దెర్ ఈస్ అ బ్యూటీ ఇన్ నాట్ నోయింగ్ అండ్ బీయింగ్ సర్ప్రైజ్డ్ కదా సో హైదరాబాద్ ఎడిట్ టేబుల్ మీద వెళ్ళి వీడియో చూసినప్పుడు ఇలా నోరు తెరుచుకొని చూసా అది నేనేనా అని బికాస్ ఫస్ట్ టైం ఒక పర్ఫామ్ చేస్తా పాడతా ఒక పాట ఆ పాట జస్ట్ బికేమ్ లైక్ ఎవ్రీ సెకండ్ సాంగ్ అదే ప్లే అయ్యేది తర్వాత ఇంక హిందీలో రిలీజ్ చేసాం అది తెలుగులో డబ్ చేసాం ఆరు నెలల తర్వాత ఆ తెలుగు వర్షన్ అట్లా పొద్దున్నే టీవీలో పాటలు వస్తూ ఉండేవి కదా ఎవ్రీ సెకండ్ పాట వచ్చేది ఓహో ఇలా కూడా ఉంటుందా అని అప్పుడు అర్థమైంది సో ఏది తెలీదు సో లైక్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే హిందీలో స్టార్ట్ అయినాయండి నేషనల్గా ఏ ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయిందో అది టక్కని క్యాచ్ చేసి వీ స్టార్ట్ ఇట్ డూయింగ్ ఇట్ యూర్ ఇమీడియట్లీ అండ్ సో అది ప్యారలల్గా వెళ్తుంది వెళ్తా ఉండింది అండ్ అది అంత క్యాచ్ అవుతుంది అని కూడా అనుకోలే సి ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ అన్ యాక్సిడెంట్ ఇవన్నీ కూడా మీరు పార్వత నేను పార్వత తీగాకి వెళ్ళినప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నా సెకండ్ ఇయర్ కల్లా అయిపోయింది ఆ సీజన్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఎండో సెకండ్ ఇయర్ బిగినింగ్ కల్లా అయిపోయింది సీజన్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ నుంచి నా ఆల్బమ్ మీద పని చేయటం మొదలెట్ట సో డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్లో అట్లా ఉన్నప్పుడు రావటం అట్లా సో ఆల్మోస్ట్ అన్నీ కూడా అలా జరిగిపోయినాయి నా కాలేజ్ అందరు కాలేజ్కి వెళ్ళి చదువుకుంటా కాలేజ్ బంక్ చేస్తున్నప్పుడు నేను చెన్నై రికార్డింగ్ స్టూడియోల చుట్టూ వెళ్తా ఉండే మీకు పాడుత తీగ బయటకు వచ్చిన తర్వాత మీరు యాజ్ ఎ సెలబ్రిటీగా కాలేజ్కి వెళ్తున్నప్పుడు పరిస్థితి ఏంటండి మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులు నాకు యాక్చువల్లీ తెలియదండి అంటే నేను అంత ఐ డింట్ ఫీల్ లైక్ దట్ ఎవరైనా వచ్చి నాకు నువ్వు అంటే ఇష్టం అంటే 
సో స్వీట్ అనుకునేదాన్ని తప్ప అదొక ఫ్యాన్ అదొక ఇది అట్లా ఆ మైండ్ సెట్ ఏ లేదు బికాస్ కొంచెం సింపుల్ గానే ఉండేవాళ్ళము అందరం కూడా సో అందరూ అందరం కలిసిపోయి అట్లా ఉండేవాళ్ళం సో ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ ఏదో సంథింగ్ చేసేస్తున్నాము దట్ ఐ ఎమ్ ఆన్ టాప్ లైక్ నేను ఒక లెవెల్ అప్ ఆ ఫీలింగ్ లేదు కూడా మెంటలీ టు ఫర్ మీ టు సే ఎనీథింగ్ బట్ ఐ థింక్ ఇట్ వాజ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫేజ్ ఉత్తరాలు వస్తూ ఉండేవి అప్పట్లో ఈమెయిల్స్ అంత ప్రామినెంట్ కాదు అంటే జస్ట్ అప్పుడే ఏదో హాట్ మెయిల్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ వచ్చేవి బట్ ఎక్కువ శాతం ఉత్తరాలు వచ్చేవి ఆ టైంలో ఓకే ఇంట్రెస్టింగ్ లెటర్స్ ఏమైనా వచ్చినాయి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఎక్కువ మమ్మీ చదివేదండి నాకు నేను సో తనే చదివి హిందీ మ్యూజిక్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా తెలుగు చేయొచ్చు కదా ఆ తెలుగు అమ్మాయి అయ్యి ఉండి అని ఉత్తరం చూసి తెలుగు చేసాం సో అలా ఐ థింక్ లెటర్స్ ప్లేడ్ సమ్ రోల్ ఇన్ థాట్ ప్రాసెస్ అప్పట్లో అలాగే ఉండేది కూడా ఎందుకు పాడుతా తీగాకి లక్షల్లో కెసెట్లు వెళ్ళేవంట బాలు గారి ఇంటికి ఆ టేపులు ని ఆయన ఫిల్టర్ చేసి సెలెక్ట్ చేసేవారు కంటెస్టెంట్స్ ని అన్ని వేల 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 టేపుల్లో ఒకటి పికప్ అయ్యింది అంటేనే అదొక ఆ టైం ఒకటండి టాలెంట్ ఈజ్ వన్ థింగ్ లక్ ఈజ్ ఆల్సో అన్ అదర్ థింగ్ ఎస్పెషలీ ఇన్ అన్ ఆర్టిస్ట్ లైఫ్ అందరి లైఫ్లో ఉండొచ్చు బట్ ఐ థింక్ ఇన్ అ క్రియేటివ్ ఫీల్డ్లో ఉన్న వాళ్ళ లైఫ్లో లక్ ఆల్సో ప్లేస్ అ మేజర్ రోల్ మనకల్లా టాలెంటెడ్ వాళ్ళు లేరా అనేది ఎవరికి అందరికన్నా ఎవరో ఒకళ్ళు ఇంకా టాలెంటెడ్ ఉండొచ్చు బట్ ఇట్స్ అ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్ టైమింగ్ లక్ టాలెంట్ ఒక దూసుకెళ్ళగలిగే ఒక సత్తా ధైర్యం అన్ని మెనీ థింగ్స్ ప్లే ఆ ఫ్యాక్టర్ సో ఐ థింక్ అలా అన్ని స్టార్స్ ఎలైన్ అయినట్టు ఉన్నాయి అప్పుడు సిచ్యువేషన్ బాలు గారు పీక్ లో ఉన్నారు బాలు గారు అంటే మామూలు క్రేజ్ కాదు మ్యూజిక్ వాళ్ళకి ఆయన రారాజు ఆ టైంలో బాలు గారు ఇక్కడ పక్కన ఉంటారు మీరు పాడాలి అవన్నీ అదే చెప్తున్నాను కదండి పాడేటప్పుడు తెలిసి తెలిసి అయితే భయం వేస్తుంది ఇప్పుడు నుంచో పాడమన్నా భయం వేస్తుంది ఆలోచిస్తాం ఓకే ఓకే బికాస్ ఇక్కడ ఈ నోటు తప్పు వెళ్తే అది షార్ప్ అయితే ఇక్కడ ఫ్లాట్ అయితే అని వంద ఆలోచిస్తాం ఇప్పుడు అప్పట్లో తెలిసి తెలియని వయసులో ఏదైనా ఈజీ లైక్ బికాస్ ఎవరైనా అనుకుంటారా అనే తోట కూడా రాదు వెళ్ళామా గెలుస్తామా ఓడిపోతామా అనేది కూడా తెలియదు ఓ గెలిసామా ఓడిపోయామా తేడా కూడా తెలియదు సో ఒక రకంగా వెన్ యు ఆర్ యంగర్ అండ్ యు ఆర్ నాట్ థింకింగ్ టూ మచ్ ఐ థింక్ లైఫ్ ఇస్ సో మచ్ ఈజియర్ అందుకే చిన్నపిల్లల్ని తొందరగా గ్రో అవ్వద్దు ఇలాగే ఉండండి అంటాం కదా ఎందుకంటే దేర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ లెర్నింగ్ ఈస్ మచ్ బెటర్ అన్ని ఒకసారి అన్ని అర్థం అవటం మొదలెట్టి మనకంటూ ఒక ఇది వచ్చేసినప్పుడు చాలా రిస్ట్రిక్ట్ అయిపోతాం లెర్నింగ్ లెవెల్ కెపాసిటీ తగ్గిపోద్ది సో ఐ థింక్ తెలిసి తెలియకుండా పాడేశా అలా గెలుచుకుంటా వచ్చా నాకే తెలీదు బాలు గారు ఆ టైంలో పాడుతున్న ప్రతి ఒక్క సింగర్ కూడా గైడెన్స్ గైడెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు సజెషన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు అట్లాంటి ఏమైనా మీకు ఉపయోగపడినా ఆయన పలానా టైంలో నాకు ఇది ఉపయోగపడింది నా కెరియర్ లో యాక్చువల్లీ అండి నేను చెప్పినట్టు నిజంగా మళ్ళీ అదే రిపీట్ చేస్తున్నాను అనుకుంటారేమో కానీ నన్ను తాళం రౌండ్ అని శృతి రౌండ్ అని అలా ఉండేవి ఇప్పుడు ఆ రౌండ్స్ ఏవి లేవు యాక్చువల్లీ నేను ఇన్ఫాక్ట్ ఐ కీప్ టెలింగ్ ఆల్ ది యంగ్ పార్టిసిపెంట్స్ ఇన్ షోస్ నా మా అప్పుడు తెలుసా ఒక్కొక్క ఎపిసోడ్లో మూడు మూడు పాటలు పాడేవాళ్ళం మీరు మూడు ఎపిసోడ్లో ఒక్క పాట పాడుతున్నారు అసలు ఏంటి అని నేను బాగా నీళ్ళు కంగారు పడతా ఉంటే చెప్తా ఉంటా అలా వెళ్ళిపోయి చేసేయటమే ఫ్రీగా అనిపించింది అంత ఆలోచించకూడదు మైండ్లోని so i think that helped me okay my age helped me avun oh, no. telisi telina oka age okati help ayindi plus dhairyam avun oh, no. oka dhairyam tho elipoyi dusuki elipoyi paadese so vachesam adu em ayinda but aina oke okka sari eppudu na paatlu etiki kuda chaala manchi comments e gurthundi payindi na ke especially oka episode lo aithe chaala mandi repeat chestar balu gare nannu మచ్ లేటర్ ఒకసారి రీక్యాప్ ఎపిసోడ్ ఒకసారి ఇన్వైట్ చేసి ఆయన గ్రీక్ వీర్ ఆ పాట ఒక ఫాస్ట్ రౌండ్లో గ్రీక్ వీరుడు పాట పాడా మీ గ్రీక్ వీరుడు ఎలా ఉన్నాడని మాట్లాడి తర్వాత చూసావా నేను నీకు చెప్పాను నువ్వు యుల్ గెట్ ఇన్ టు స్క్రీన్ మీదకి వస్తావని చెప్పాను అని మీరు నన్ను అప్పుడు చూస్తే స్క్రీన్ కాదు కదా ఇంపాసిబుల్ ఎవరు ఊహించరు ఫుల్ జస్ట్ ఇట్ ఊర్లో నుంచి ఎర్ర బస్ లో నుంచి దిగిన అప్పలమ్మలాగా ఉన్నాను లిటరలీ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఫర్ హిమ్ టు ఈవెన్ సే దట్ ఐ విల్ సీ యూ ఆన్ స్క్రీన్ అట్ సమ్ పాయింట్ వాజ్ అ వెరీ ఫార్ థాట్ లిటరలీ ఎందుకంటే 
రియర్లీ ఇఫ్ యూ సీ మీ యూ టెల్ మీ ఏంటి ఈ అమ్మాయి నన్నారా ఆ మాట అండ్ టుడే యూఆర్ హియర్ సేయింగ్ దిస్ ఆ అంటారు సో ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ ఆఫ్ మేబీ సమ్ ఇంట్యూషన్ ఆ లేకపోతే ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ సో మెనీ డికేడ్స్ ఆ తెలీదు అంటే ఒకటి మాత్రం ఒక డిఫరెన్షియేటర్ ఉండేదండి నాకు అను మోస్ట్ ఆఫ్ ది సింగర్స్కి వాజ్ ఎక్స్ప్రెసివ్గా పాడేదండి ఒకటి గొంతు నుంచి ఎక్స్ప్రెషన్ ఒకటి ఇంకొకటి నా బాడీ ఆటోమేటిక్గా మూమెంట్ ఉండేది పాడేటప్పుడు ఏ పాట పాడినా రిధం బట్టి అలా కొంచెం కదిలేదండి సో ఆ టైంలో ఇప్పుడు ఇట్స్ వెరీ డిఫరెంట్ బట్ ఆ టైంలో ఇలా నుంచోని స్టాచ్యూయే ఇలా పాడి కళ్ళు మూసుకొని పాడేసి వెళ్ళిపోవటం అది పద్ధతి అన్నప్పుడు ఐ వాజ్ ద ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ వచ్చి ఇలా ఇలా అంటా పాడి వెళ్ళేదాన్ని సో మేబీ హీ నోటిస్ దట్ సమ్ సంథింగ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ ఈస్ సో అదొకటి గుర్తు ఇంకొకటేమో ఒక ఒకే ఒక చోట ఈ ల్యాండింగ్ నోట్ క్లో ఫినిష్ అవ్వకుండా యూ క్లోజ్డ్ ఇట్ అన్నారు నేను ఆ ల్యాండింగ్ నోట్ అనే దాని గురించి వెళ్ళాక నేర్చుకో అర్థం చేసుకొని నవ్ ఐ బికాస్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వీ ఆల్ లైక్ గెట్ ఇన్ టు దట్ ఇది కానీ ఆ యునో లెట్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఈ నోటు ఆ నోట్ అంటే ఓకే వెళ్ళి ఏంట ఆ నోటు అని యునో యూ కైండ్ ఆఫ్ గో బ్యాక్ అండ్ రివ్యూ ఇట్ వాటి వల్ల ఏమైందంటే చాలా ఎక్కువ ఆలోచిస్తా నేను ఏదన్నా చెయ్యాలన్నా పాడాలన్నా పర్ఫెక్ట్ ఉందా లేదా పలు పలికిందా కరెక్ట్గా ఎక్కడైనా కొంచెం తప్పు ఉన్నా మీరు పర్ మళ్ళీ చేస్తా తప్ప నేను మళ్ళీ ఐ డోంట్ వాంట్ మిస్టేక్ అలా అయిపోయా ఇన్ మై ఓన్ హెడ్ మేడం ఇప్పుడు మీరు చేసిన రీమిక్స్ సాంగ్స్లో ది బెస్ట్ ఇప్పటికీ హమ్మింగ్ మీకు నోటంట పట్టణం వచ్చేసి సాంగ్ అంటే సన్నజాజీ పడక అయితే ఎక్కువ అండి ఇట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ జానరా అంటే ఆ పాట ఏమో ఇన్ ది ఫిల్మ్ ఇన్ ది ఒరిజినల్ హ్యాస్ అ వెరీ ఫోక్ వెరీ రా అట్లా ఉంటుంది వీడియో కానీ ద అప్రోచ్ టు సన్నజాజీ ఇన్ మై ఇది వాజ్ అసలు కంప్లీట్లీ ఆఫ్ అంటే ఆ పాటని ఒక లైక్ క్లబ్లో ఒక పర్ఫామ్ చేస్తా ఆ డిస్కో బాల్స్ ఆ లైట్స్ అంటే ఇట్స్ అ వెరీ డిఫరెంట్ అండ్ ర్యాప్ యాడ్ చేసి ఇట్స్ అ వెరీ డిఫరెంట్ టేక్ సో ఐ థింక్ ఆ పాట నాకు బాగా లైక్ ఇట్స్ నా పాటల్లో అనగానే నా రీమిక్స్ ఫట్ట అని అది వస్తుంది బట్ ఆబ్వియస్లీ నాకు నన్ను నేను గుర్తుండిపోయేది ఫార్ మాస్క మాస్క అండ్ దట్ వీడియో అండ్ దట్ యూ నో దట్ హోల్ బికాస్ ఇట్ వాజ్ ఆల్సో ద ఫస్ట్ ఇన్ రీమిక్స్ ఫస్ట్ ఇన్ ఇది ఒక కల్చర్ స్టార్ట్ చేసింది ఒక ట్రెండ్ స్టార్ట్ చేసింది మా కోసం ఒకటి ఇప్పుడు ఎందుకంటే చాలా సేపు ఆడియన్స్ తిట్టుకుంటారు సింగర్ ని ఇప్పుడు చేస్తే పాట పాడలేదని చెప్పేసి ఏ పాట అంటారు మీ ఇష్టం సన్నజా జే పడక మంచే కాడ పడక చల్ల గాలి పడక మాట వినకుంది ఎందుక ఓకే మేడం ఇప్పుడు రీమేక్స్లు ఈ సాంగ్స్ అన్నీ చేసుకుంటా మళ్ళీ తర్వాత డివోషన్కి వెళ్ళిపోయారు ఏంటి సడన్గా ఇప్పుడు గణపతి స్తోత్రాలు కానీ శివుడికి సంబంధించిన పాటలు కానీ నాకు ఎవరో వే గండి ఇది ఒక మీరు ఇట్లా అడిగారు కాబట్టి చెప్పి గుర్తొచ్చింది ఇమీడియట్గా అది ఒక ఆయన దట్ ఐ నో ఫర్ అ వెరీ లాంగ్ టైం ఒకసారి వచ్చి అమ్మ మీరు స్పిరిచువల్ పాటలు చేయాలండి ఏ కాదు కాదు అది నా టైప్ నా స్టై ఇది కాదు నేను చేయను అని ఎప్పుడు చిన్నప్పుడు అన్న బికాస్ నాకు నిజంగా ఎప్పుడు అలవాటు లేవు ఆ పాటలు అండ్ ఆ పాటలన్నీ కూడా ఎప్పుడు అదో టిపికల్గా చూసా కానీ అదొక యునిక్గా నా ఐ క్యాచ్ చేసినట్టు నా ఇయర్ క్యాచ్ చేసినట్టు తక్కువ వి గ్రూ అప్ ఇన్ అన్ ఎరా ఆఫ్ ఏఆర్ రెహమాన్ రైట్ so it was very different for me to have a liking for uh, that kind of music kan ayin enduko elta elta meer ipudu ta antnaru ee year nunchi meer chaala alanti chestaru ani ellar anta ayin nanna tarat pad el tarat kalisi meeku cheppan gurtunda annar itla meer chestaru ani so nen nijanga na gurtu ledu nen asla aa maata establish ayi undadu kuda na head lo kaani ఇట్స్ అ వెరీ న్యాచురల్ పాత్ అండి ఇప్పుడు ఏదైతే నా జర్నీలో ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటూ వచ్చానో స్పిరిచువాలిటీ ఆల్సో ఇది వాళ్ళ చెయ్యాలి అని డిసైడ్ అయ్యి చేయటం కాదు అనిపించింది అనిపించింది నాకు ఆ టైం వచ్చింది అనిపించింది వెన్ ఐ హ్యాడ్ టు ఆఫర్ మై వాయిస్ యాజ్ అన్ ఆఫరింగ్ టు ద గురు టు ఒక స్పిరిచువల్ ఒక గాడ్ అనే ఒక సుపీరియర్ ఎనర్జీకి ఒక ఆఫరింగ్ చెయ్యాలి టైం వచ్చింది అనిపించింది టక్టక్క చేసేసా సో ఇట్ వాజ్ అ వెరీ ఆర్గానిక్ ట్రాన్సిషన్ 
కాకపోతే చాలామంది అది చూసి ఇంక ఇట్లా వెళ్ళిపోయింది ఆధ్యాత్మికం వైపు ఇంక అసలు మా పాత స్మిత మాకు లేదు అని కూడా చాలామంది అన్నారు కనిపిస్తున్నప్పుడల్లా కూడా అవన్నీ చాలా నచ్చినాయి అని ఇట్లా నమస్కారం పెట్టి వేరేగా చూసి మాట్లాడేవారు కానీ చాలామంది వచ్చి మళ్ళీ ఇంకా మాకు మా పాప స్మిత రాదా పాడదా అంటే లేదు అలా అనిపించినప్పుడు అది కూడా వస్తుంది అనుకున్నా హెడ్లో సడన్గా వన్ ఫైవ్ డే ఐ సెడ్ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ సంథింగ్ వెరీ డిఫరెంట్ జిబ్రిష్ లాంగ్వేజ్లో ఒక పాట చేద్దాము లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ ఉండదు లాంగ్వేజే ఉండని ఒక పాట అని అనుకొని మొదలెడితే కిలికి భాష వచ్చింది సో దాట్స్ హౌ కిలికి హ్యాపన్ సో నాకు ఐ లైక్ ఆల్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ మీ టు బి యాక్టివ్ లైక్ యు నో బీయింగ్ సమ్టైమ్స్ ఐ ఎంజాయ్ ఇట్ పర్ఫార్మింగ్ లైక్ డాన్సింగ్ పర్ఫార్మింగ్ సింగింగ్ లైక్ అ రాక్ స్టార్ నాకు ఆ కోరిక ఉంటుంది లైక్ యు నో దట్ ఆ ప్రొడక్షన్ అలా ఉండాలి స్టేజ్ బికాజ్ ఐఎమ్ అ పర్ఫెక్షనిస్ట్ బై నేచర్ నాకు ఇది చేశానంటే ఇది చేసి చెక్ కొట్టాన బాక్స్ కాదు అది ఎంత పర్ఫెక్ట్గా చేయగలను అనేది ఆలోచిస్తాయి ఎక్కువ సో టైం కూడా ఎక్కువ తీసుకుంటా నేను ఒక్క పాట కానీ ఒక్క వీడియో కానీ ఒక దీనికి కానీ ఇట్ టేక్స్ మీ అ లాడ్ ఆఫ్ టైం బికాస్ ఐ రియలీ స్పెండ్ సో మచ్ టైమ్ టు ఆన్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ సో అలా అనుకున్నాను కిలికి వచ్చింది ఒక పక్క స్పిరిచువల్ మ్యూజిక్ జరుగుతుంది ఒక పక్క ఇవి అవుతున్నాయి బట్ ఆ కోరిక అయితే ఉంటుంది ఐ లైక్ టు బి అన్ యాక్టివ్ నాకు స్పిరిచువల్ మ్యూజిక్లో చాలా క్యాటలాగ్ ఉంది నేను కంప్లీట్ చేయాల్సింది నా కోరిక ఓకే ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ యూ సీ మీ డూయింగ్ పెద్ద లిస్ట్ ఆఫ్ ట్రాక్స్ విల్ బి అవుట్ విచ్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ వన్ ఆఫ్టర్ ది అదర్ స్టూడియో యాక్చువల్లీ నాకు పెద్ద అగైన్ వన్ బిగ్ విష్ వాస్ టు హ్యావ్ మై ఓన్ స్టూడియో ఫర్ రికార్డింగ్ ఫర్ నా కంఫర్ట్ లైక్ ఐ వాంట్ టు గో డూ ఇట్ నవ్ అంటే ఒక గంటలో వెళ్ళి కూర్చొని టక్కటక్క చేసుకొని రాగలగాలి సో అది కోరిక తీరుతుంది ఇయర్ ఆ తర్వాత స్పిరిచువల్ మ్యూజిక్ చాలా చేస్తాను ఒక మంచి స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ టూర్ ప్రొడక్షన్ ఒకటి డెఫినెట్గా చేస్తాను సో అట్లా ఐ ఐ విల్ చెక్ ఆల్ ద బాక్సెస్ వన్ బై వన్ అని నా నమ్మకం గణపతి స్తోత్రంలో ర్యాప్ యాడ్ చేయాలని చెప్పేసి మహాగణపతిలో ర్యాప్ లేదండి దెర్ ఇస్ అ జుగల్ బంది లాగా వయలిన్ అండ్ స్వరాలకి బట్ ఇట్స్ అ వెరీ రాక్ వర్జన్ ఎస్ రాక్ రాక్ ఇట్స్ అ రాక్ వర్జన్ ఊరికే అనిపించింది ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఒక చిన్న డిఫరెంట్ టచ్ టు ద హోల్ బికాస్ నాకు చాలా ఇష్టమైన పాట ఆ ఇష్టమైన పాటని రకరకాల గొంతుల్లో రకరకాల స్టైల్స్లో విన్నాం దాన్ని ఒక డిఫరెంట్ ఒక బ్యాండ్తో కలిపి కొలాబరేట్ చేసి ఒక వర్షన్ చేద్దాం అనుకున్నా సక్సెస్ అయిపోయింది ఓకే యాక్చువల్లీ నా స్పిరిచువల్ మ్యూజిక్ అన్నిట్లో కూడా ఐ వుడ్ రేట్ ద మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ వన్ యాజ్ ద నిర్వాణ షట్కం అది నాకు ఎంత మంది ఎవ్రీడే పడుకునే ముందు వినకుండా పడుకోము ఆ వీడియో యూట్యూబ్లో పెట్టుకొని అనేవాళ్ళు నాకు ఐ కెన్ టెల్ యూ సో మెనీ పీపుల్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ సరిగమప నేను జడ్జ్గా వెళ్ళిన సీజన్ లాస్ట్ ప్రీవియస్ సీజన్లో కూడా నన్ను దీనికి అడుగుదాం అనుకున్నప్పుడు కూడా ఐ థింక్ ద పర్సన్ ద హెడ్ ఆఫ్ దట్ షో తనకి రీకాల్ నాది ఎంత పాప్ మ్యూజిక్ అవి ఇవి ఉన్నా ఆ నిర్వాణ షటకం తను రోజు వినేదంట సో షీ సెడ్ అక్క ఐ థాట్ అబౌట్ యూ అండ్ ఐ సెడ్ నువ్వు ఉండాల్సిందే అనుకున్నాను అని సో ఐ థింక్ అన్నిట్లోకి స్పిరిచువాలిటీగా బాగా ఎక్కువ కనెక్ట్ అయిన మ్యూజిక్ నాది నిర్వాణ షటకం అని ఓకే ఓకే తర్వాత మేడం మీరు సినిమాల్లో ఎక్కువ మీరు పాడారు సినిమాల్లో ఎక్కువ పాడకపోవటానికి రీజన్ ఏమంది కపుల్ ఆఫ్ రీజన్స్ అండి పాడాను పాడిని చాలా మంచి పాటలు మంచి పాడాను లక్కిలీ ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ ఆ పాడిన వాట్ ఎవర్ ప్రాబబ్లీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఓ యాక్చువల్లీ మేబీ ఆ హండ్రెడ్ సాంగ్స్ పాడుంటా ఓవరాల్గా ఇంకా చాలా పాడు ఉండొచ్చు ఇఫ్ ఐ వాజ్ యాక్టివ్లీ పర్స్యూయింగ్ ఇట్ ఫుల్ టైమ్ ఇదేది కూడా అండి ఒక ఫుల్ టైమ్గా చేస్తే తప్ప యూ కెనాట్ బీ డూయింగ్ టెన్ థింగ్స్ అండ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ వర్క్ ఓకే బికాస్ దెర్ ఇస్ సో మచ్ గోయింగ్ ఆన్ దర్ సో మెనీ పీపుల్ రెడీ అవైలబుల్ ఆర్ వెయిటింగ్ టు గెట్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఎక్కువ మంది కనెక్ట్ అయిన ఉన్నారు ఇట్స్ అండ్ ఎవ్రీ రోజు వారి అక్కడ యూ షుడ్ బీ డూయింగ్ దట్ జాబ్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే అందరితో టచ్లో ఉండటము యునో కీపింగ్ దట్ యునో కనిపిస్తూ ఉండటము 
నేను అసలు కనిపించేదే చాలా తక్కువ కాదండి సో నేను గుర్తొస్తే దీనికి కావాలి అనుకుంటే టక్కని రావటము అట్లాగా నాకు అలా కీరవాణి గారు చాలా మంచి పాటలు కొన్ని పాడాను అండ్ ఐఎమ్ వెరీ గ్లాడ్ దట్ మెమరీస్గా అవి చాలా మంచివి కొన్ని ఉండిపోయినాయి విచ్ విల్ స్టే ఆన్ ఫర్ డికేడ్స్ ఆన్ సో అట్లా ఐ థింక్ దట్స్ ద మెయిన్ రీజన్ ప్లస్ చాలా పాటలు యాక్చువల్లీ మంచి మంచి పాటలు ఆ తర్వాత ఇది పాడాల్సింది పాడలేదు అనుకొని చాలా పెద్ద హిట్లు అయ్యి అవార్డులు వచ్చిన పాటలు కూడా ఉన్నాయి బికాస్ ఆఫ్ మై వర్క్ ట్రావెల్ చేయటం వల్ల లేకపోతే వర్క్ మీద ఫోకస్ వల్ల ఆ పర్టికులర్ ఇమీడియట్గా వెళ్లాల్సింది కుదరకపోవటం వల్ల జరిగినవి కూడా ఉన్నాయి సో ఇట్ ఈస్ బోత్ వేస్ నా వైపు నుంచి డెఫినెట్గా మెయిన్ రీజన్ నేనే ఓకే అది అంత యాక్టివ్గా ఉండకపోవడానికి మేబీ బై వాజ్ మోర్ యాక్సెసిబుల్ అవైలబుల్ ఇట్ వుడ్ హెవ్ బిన్ మచ్ మోర్ నంబర్స్ బట్ దెన్ యా మీరు పాటలు సినిమా పాటల్లో మీకు మనసుకు దగ్గర ఉన్న పాటలు మేడం ఎవరైనా చూసుంటారా నడిచే నక్షత్రాన్ని ఫర్ ష్యూర్ బికాస్ ఆఫ్ ద మెమరీ ఇట్ లెఫ్ట్ మీ అండ్ ఇప్పటికి కూడా ఎవరు చూసినా ఆ పాట అనేది ఓకే సై కానీ ఛత్రపతి కానీ ఇవన్నీ నైస్ సాంగ్స్ ఆల్ దాట్ ఈస్ గ్రేట్ బట్ ఆ పాటకు ఉన్న స్పెషల్ ప్లేస్ ఆ పాటకి ఉండిపోతుంది ఓకే మీరు ఇందాక ఒక మాట అన్నారు నేను వదులుకొని నేషనల్ అవార్డులు వచ్చి నేను అయ్యో ఇది పాడితే బాగుండే అనే పాట మిస్ అయిన పాటలు ఉన్నాయని ఎందుకు లేండి ఆ పేర్లు చెప్పటం అంటే ఇంకోళ్ళు కూడా వచ్చింది బట్ వాళ్ళ ఆపర్చునిటీ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది వాళ్ళ సక్సెస్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది మీరు లాగేసుకోరు కదా కాదు అట్లా కాదు చెప్పలేదు ఎప్పుడు సో నేను ఎందుకు బయటికి చెప్పటం ఎవర్ ఈవెన్ టోల్ దెమ్ బట్ వాళ్ళు విని ఇలా అంట కదా అని అన్నప్పుడు ఉంది బట్ దెన్ ఇట్ డజన్ మ్యాటర్ అండి ఇట్ రియల్లీ డజన్ మ్యాటర్ ఇట్ వాజ్ మెంట్ టు బీ ఫర్ దెమ్ ఇట్ వెంట్ టు దెమ్ అంతే సో ఐ థింక్ అలాంటి దర్ ఆర్ ఫ్యూ దట్ ఐ రియల్లీ విష్ ఐ డిడ్ విచ్ నా వల్ల మిస్ అయ్యాను నేను అవైలబుల్ లేకపోవటం వల్ల బట్ గుడ్ ఐమ్ హ్యాపీ సంబడి హెల్స్ బెనిఫిట్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ చాలా హ్యాపీగా వెళ్తుంది ఫ్యామిలీ లైఫ్కి వచ్చేసరికి మీ మ్యారేజ్ ఏంటి మేడం అరేంజ్డ్ లేకపోతే లవ్ సో నా ఫ్రెండ్కి కజిన్ అనమాట ఓకే బట్ ఆల్సో కొంచెం ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ లాగా అందరు తెలిసిన వాళ్ళే మధ్యలో సో నాకు యాక్చువల్లీ నా పెళ్లి కుదురు ఇచ్చింది వెంకట అంకులు అక్కి నేను వెంకట అంకులు ఓకే మాకు ఇటుకి ఇటుకి మధ్యలో బాగా తెలిసిన సో చాలా అంకుళ్ళు నాకు బాగా క్లోజ్ చిన్నప్పుడు ఎస్పెషలీ ఈవెన్ మోర్ ఇప్పుడు కన్నా అండ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ కూడా తెలుసు సో అంకుల్ వల్ల ఇంట్లో వచ్చి అంకులే మాట్లాడారు అప్పుడు బట్ ఐ వాజ్ వెరీ యంగ్ ఐ వాజ్ ట్వంటీ వన్ ఓకే అసలు కాకపోతే నేను చెప్తా ఉన్నా కదా ఇందాక మా ఇంట్లో చాలా కన్జర్వేటివ్ ఎంత ఒక పాప్ సింగర్ని చేస్తారనేది మోడర్న్ కాదు లోపల చాలా కన్జర్వేటివ్ సో నాకు అసలు అంత ధైర్యంగా నాకు ఎవరో ఇష్టం అని చెప్పే అంత ధైర్యం కూడా నాకు యాక్చువల్లీ లేదు మా ఇంట్లో బికాస్ ఆ ఆస్పెక్ట్లో దే వర్ వెరీ వెరీ ఇంకా నేను చెప్పాలంటే నేను ఎంత కన్జర్వేటివ్ ఉన్నా నా డాటర్తో నా కమ్యూనికేషన్ ఇంకా చాలా ఓపెన్గా ఉంటుంది వీఆర్ వెరీ వీఆర్ లైక్ ఫ్రెండ్స్ బట్ మమ్మీతో నాకు భయం ఉండేది ఓకే ఎంత ఫ్రెండ్లీ ఉండి ఎన్ని చూసుకున్నా ఒక చిన్న భయం ఉండేది మా అందరికి ఇప్పటికి కూడా భయమే మా అమ్మ అంటే ఓకే నేను చాలా ఇప్పటికి కూడా సో నేను అంటా ఉంటా మీ దగ్గర నుంచి ఫ్రీడమ్ కోసం పెళ్లి చేసుకుంటా అనేదాన్ని అవసరం లేదు అట్ ది ఏజ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ హూల్ గెట్ మ్యారీడ్ ఐ డిడెంట్ హ్యావ్ టు కానీ ఎంత రిస్ట్రిక్టెడ్గా జాగ్రత్తగా ఎక్కడ ఉన్నావు ఎలా ఏం చేస్తున్నావు ఎవరు ఉన్నారు ఇది ఉన్నా అంటే భయం ఎందుకంటే నేను కొంచెం ఐఎమ్ బై నేచర్ ఇప్పటికీ మేబీ లిటిల్ బెటర్ ఏమో వయసుతో కొంచెం మెచ్యూరిటీ వస్తుంది కాబట్టి ఎక్స్పీరియన్సెస్తో బట్ జనరలీ చాలా ఇన్నోసెంట్ అండి ఎవరైనా మంచిగా రెండు ముక్కలు మాట్లాడేస్తే అయ్యో పాపం చాలా మంచి అనేసుకుంటా కానీ మనకి ఆ వెనక దెబ్బ తగిలితే నువ్వు ఇట్లా కూడా ఉంటుందా అనుకో సొసైటీ ఉంటారు అని సో మా అమ్మ వాళ్ళకి అది భయం నేను ఎందుకంటే అందరినీ నమ్మేస్తుంది చాలా వలనరుబుల్ ఎవరైనా ఆడేసుకోగలరు అనేది ఒకటి ఉండేది అందరికీ ఉంటుంది ఇప్పటికీ నా ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది అంటారు చాలా పిచ్చిది అని సో అందరినీ నమ్మేస్తుంది అని అట్లా సో బట్ ఐ కాంట్ చేంజ్ దట్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్ ఇన్ఫాక్ట్ నన్ను చాలా మంది ఈవెన్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ ఫ్రెండ్స్ నా నెక్స్ట్ మ్యూజిక్లో ఉన్నవాళ్ళు కూడా అందరినీ మీరు అలా నమ్మేస్తారు మీకేమి దెబ్బలు తాగలవా పర్వాలేదా అందరినీ దగ్గర తీసుకుంటారు పర్లేదా తగులుతానే ఉంటాయి బట్ నేను దానివల్ల మారిపోతే అది నేను కాదు కదా ఐ లర్న్ అండ్ హ్యాండిల్ ఇట్ బెటర్ అంతే తప్ప మనుషుల్ని నమ్మకపోవటము ఒక గార్డ్ పెట్టేసుకోవటము ఒక లైన్
సో నేనేమనుకున్నాను వెన్ ఐ మెట్ శశాంక్ సో అందరు బావ అంటారు అందరు తన్ని సో మాకు అందరు పేరే బావ తన్ని మాకు అయిపోయింది అలా సో మనిషి మంచోడు అండ్ ఐ నో ఐ మీన్ సేఫ్ హ్యాండ్స్ అండ్ మా అమ్మ వాళ్ళ బా ఈ ప్రొటెక్షన్ ఈ ఇది నుంచి ఆ ఫ్రీడమ్ వస్తుంది కొంచెం అట్లీస్ట్ అంటే ఒక ధైర్యంగా ఓకే షీఈస్ మ్యారీడ్ కదా అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది అని చెప్పి ఐ గాట్ మ్యారీడ్ లైక్ వెరీ వెరీ ఓర్లీ బట్ ఐ హ్యావ్ నో రిగ్రెట్స్ బికాజ్ ఐ థింక్ నాకు ఆ ఫ్రీడమ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ బీట్ పర్సనల్ లైఫ్ బీట్ విత్ మై ప్రొఫెషన్ ఐ కాంట్ బీ పది మందిని పర్మిషన్లు అడిగి చేయలేను నేను ఇప్పుడు అనుకున్నానంటే నేను చేసి తీరుతాను బికాజ్ నా ఓన్ సెల్ఫ్లో నాకు ఒక లైన్స్ ఉంటాయి అవి నేనే దాటను ఎవరో చెప్పక్కర్లా సో యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఐ హ్యావ్ క్లారిటీ ఐ డోంట్ లైక్ టేకింగ్ పర్మిషన్ డామినేషన్ కాదు ఎవరు దాళ్ళదే వీ డోంట్ గెట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఈచ్ అదర్స్ లైఫ్ అంటే వి మేక్ అవర్ ఓన్ డెసిషన్స్ అలా పాప పరిస్థితి పాప ఏం చదువుతున్నారు సీజన్ సెవెంత్ క్లాస్ అండి ఓకే మ్యూజిక్ నేర్పిస్తున్నాను ఓకే కాకపోతే తనకి ఎప్పుడు ఒకటే చెప్తా నువ్వు నా కూతురు కాబట్టి నీకు ఫ్రీ ఎంట్రీ ఉంటుందా ఇదా అదా అనేది ఏమి ఉండదు నువ్వు నేను ప్రూవ్ చేసుకొని నువ్వు బాగుంటేనే నీకు నేను హెల్ప్ చేస్తా మా మమ్మీ నన్ను చేసినట్టు లేకపోతే నేను చేయను అని చెప్తా సో తను డెఫినెట్గా నాకన్నా చాలా మంచి మనిషి ఈస్ వెరీ సెన్సిటివ్ ఒక అన్కండిషనల్ లవ్ అంటారు కదా మదర్కి చైల్డ్కి ఉన్నది అన్కండిషనల్ లవ్ అంటారు కదా ఆ అన్కండిషనల్ లవ్ నేను తనకి ఎంత ఇస్తానో తను నాకన్నా కొంచెం ఎక్కువ ఇస్తుంది తప్ప తక్కువ ఇవ్వదు షీఈస్ అ వెరీ 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 ఇవాల్వ్డ్ మెచ్యూర్ హంబుల్ ఎఫెక్షనేట్ కంపాషనేట్ చైల్డ్ సో ఐఎమ్ వెరీ వెరీ లక్కీ దట్ వే ఫర్ ద వే షీఈస్ అండ్ నాకు తను అమ్మలాగా నేను తనకు అమ్మకన్నా సో ఇట్స్ అ బ్యూటిఫుల్ రిలేషన్ దట్ వీ షేర్ మేడం మీరు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో ప్రొఫెషనల్ సింగర్ ప్లస్ అన్నీ చేసుకుంటూ వస్తున్నారు బిజినెస్లోకి ఎంటర్ అవ్వాలని ఏంటి మీ ఫ్యామిలీ ఆల్రెడీ బిజినెస్లో ఉంది మళ్ళీ మీరు ఓన్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలనే ఆలోచన ఎప్పటిది అసలు ఎట్లా నడుస్తుంది బిజినెస్ ఎలా ఉంది ప్రెసెంట్ నాకు బిజినెస్ అనేది ఈజ్ అ న్యాచురల్ స్టెప్ అండి ఎందుకంటే నేను చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగిన ఫ్యామిలీలో అమ్మాళ్ళ సైడ్ ఫ్యామిలీ తాతగారు రిటైర్డ్ యాజ్ ద చీఫ్ కన్జర్వేటర్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అమ్మమ్మ రిటైర్డ్ యాజ్ అన్ ఎంపీ మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ బట్ వాళ్ళిద్దరూ దేవరండి గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ టెక్నికలీ మమ్మీ గాట్ మ్యారీడ్ ఇన్ టు అ ఫ్యామిలీ దట్ ఈస్ ఫుల్లీ బిజినెస్ ఫ్యామిలీ ఓకే విజయవాడ ఆటోమొబైల్ బిజినెస్ సో త్రీ జనరేషన్స్గా తాతగారు స్టార్టెడ్ ద ట్రాక్టర్స్ కానీ ఇవి కానీ వాట్ ఎవర్ హీ వాజ్ ఇన్ టు అక్కడి నుంచి కాంటసాజు హిందుస్థాన్ మోటార్స్ ఇవన్నీ బుల్లెట్స్ ఇవన్నీ దేవర్ ఇన్ ద బిజినెస్ ఫర్ మెనీ డికేట్స్ ఎంబాసిడర్ కార్ డీలర్స్ అనమాట తాతగారు వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీ ఆబ్వియస్లీ దెన్ బిజినెస్లోకి వచ్చారు అండ్ హీ బికేమ్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ బిజినెస్ అండ్ అమ్మకి అమ్మమ్మ ఎప్పుడు చెప్పేదంట మనం ఎవరికైనా ఇవ్వాలి కానీ మనం చేయజాప అడిగే స్టేజ్లో ఉండకూడదు అని ఎందుకో అది తనకి బాగా డీప్గా నాటుకుపోయింది అది ఎకనామికల్గా ఎవరి కాళ్ళం ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి అని సో దో మై పేరెంట్స్ పే మదర్స్ పేరెంట్స్ వెర్ ఇన్ సచ్ బిగ్ పొజిషన్స్ తాతగారు అమ్మ పెళ్ళి ఆయన పిఎఫ్ మీద యాభై వేలు లోన్ తీసుకొని చేశారు దో దే కమ్ ఫ్రమ్ ఫ్యామిలీస్ దట్ ఆర్ గుడ్ అమ్మమ్మ సైడ్ ఫ్యామిలీ పెద్ద ఫ్యామిలీయే తాతగారు పెద్ద జాబ్ అమ్మమ్మ ఎంపీ సో ఒక సిస్టమ్ ఒక చాలా స్ట్రాంగ్ ఇదిలో వాళ్ళు దేవ వెరీ సిన్సియర్ పీపుల్ అండి అమ్మమ్మ తాతగారు కానీ అండ్ ఒక స్వీట్ బాక్స్ ఎవరన్నా తెచ్చి ఇచ్చిన ఫేవర్ లాగా ఉంటుందండి వెనక్కి వాళ్ళ కారు పంపేసేవారంట మనిషితో అలా తాతగారు కానీ అమ్మమ్మ కానీ దే లివ్డ్ అ వెరీ సిన్సియర్ లైఫ్ ఈవెన్ విత్ దియర్ సర్వీసెస్ అవార్డ్ దే డిడ్ సో అవి ఎక్కడో మాకు కోర్ ఇళ్ళలో ఉండిపోతాయి ఏది చేయలేము తప్పు అనిపించింది ఏది మేము న్యాచురల్గానే ఎల్లదట్ట చేయ మైండ్ అమ్మకు కానీ నాకు కానీ మాకు చాలా డాడీకి కూడా కష్టం రాదు డాడీ వైపు బిజినెస్ ఫ్యామిలీ ఆబ్వియస్లీ సో నేను గ్రో అప్ అయిందంతా విజయవాడలో ముందు వర్క్ షాప్ ఉండేది కార్ షోరూమ్ ఉండేది పక్కన వాచ్ షోరూమ్ ఉండేది టికెట్స్ టికెటింగ్ స్టోర్ ఉండేది అన్నిట్లో వెళ్ళి నేను ఇంటర్న్షిప్ లాగా అందరూ ట్యూషన్లకి వెళ్తే నేనేమో ఆఫీసులకి వెళ్ళేదాన్ని 
సో న్యాచురల్గా వెళ్ళి కౌంటర్ వెనకాల నుంచోని ఇట్లా వాచ్ అమ్మేదాన్నో లేకపోతే జ్యువెలరీ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళేదాన్నో లైక్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఐ లర్న్ సో న్యాచురల్గా ఒక బిజినెస్ అండ్ ఎప్పుడు అనేది ఆర్ట్ కెరియర్ అనేది ఒక చాలా చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి ఒక దాని మీద డిపెండ్ అయిపోయి హార్ట్ బ్రేక్ అయిపోకూడదు యూ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు హ్యావ్ యువర్ ఎగ్స్ ఇన్ మల్టిపుల్ బాస్కెట్స్ ఈ మాట నాకు అమ్మకి ఎలా మనం ఇవ్వాలి కానీ తీసుకోకూడదు అన్నది గుర్తుండిపోయింది నాకు మా అమ్మ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్ ఎగ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ బాస్కెట్స్ ఒకే దాని మీద అన్ని ఎగ్స్ అంటే నీ బెట్ మొత్తం ఒక దాని మీద కాదు మల్టిపుల్ థింగ్స్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు ఎందుకంటే ఒకటి బాగున్నప్పుడు ఒకటి బాగున్నప్పుడు సమ్ బ్యాలెన్స్ విల్ కాన్స్టెంట్లీ హ్యాపెన్ ఒక దాని మీదే మనం అన్ని పెట్టేసాం అనుకోండి దాంతో ఏదన్నా తేడా అయితే మొత్తం లైఫ్ డిస్ట్రాయ్ అయిపోతుంది ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ మెంటలీ బ్యాలెన్స్డ్ రైట్ సో ఎందుకో మరి ఎందుకంతో ఆ మాట తెలియదు కానీ ఆ మాట అంతటితో నాకు కూడా ఏంటి మ్యూజిక్ అనే కెరియర్ ఆర్ట్ ఫీల్డ్ వాట్ ఎవర్ నాకు వచ్చేదంతా పాకెట్ మనీ నా ఫన్ నాకు నాకు అది దట్స్ మై బోనస్ అనుకుంటా బిజినెస్ ఇస్ వేర్ ఐ యాక్చువల్లీ ఎర్న్ మై బ్రెడ్ అండ్ బటర్ అనేది నా మైండ్లో పడిపోయింది ఉన్న బిజినెస్లా అంటే నాకు ఆ ఉన్న బిజినెస్లు కాదు నా అంతటి నాకు ఏదో చేసుకోవాలని కోరిక ఉండేది సో నా ఓన్ బ్రాండ్ బిల్డ్ చేసుకోవటం కానీ అవన్నీ కూడా ఐ థింక్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ జర్నీ ఇప్పుడు ఎలా ఉందండి బిజినెస్ వెరీ గుడ్ అండి అండ్ ఐ ఓన్లీ సీ ఇట్ గ్రోయింగ్ సో ఇట్స్ గుడ్ అంటే చాలా ఒకవేళ ఉట్టి డబ్బులు చేసుకోవాలి అనుకొని ఉంటే చాలా చేసుకోవచ్చు ఫాస్ట్గా గ్రో అయిపోవచ్చు కానీ ఒక పద్ధతిలో వెళ్ళాలి అని అనుకున్నాము దీనికి ఈ ఫార్మాట్ కరెక్ట్ అనిపించింది స్లో సో ఇన్ ఆర్ ఓన్ స్లో పేస్ వి గ్రూ బట్ ఇక్కడ నుంచి వి బిల్ట్ అన్ అదర్ బ్రాండ్ లైక్ ఏ టూ బ్రాండ్స్ దట్ వి బిల్ట్ ఇండిపెండెంట్లీ విచ్ ఇస్ నాట్ లైక్ అ ఫ్రాంచైజ్ ఎక్కడి నుంచో ఎవరితో తీసుకొచ్చి మనం రన్ చేస్తుంది కాకుండా ఆ రెండు కూడా దే డూయింగ్ వెరీ వెల్ వన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది రెండోది ఇస్ జస్ట్ టేకింగ్ ఆఫ్ ఐదారు నెలలు అయింది సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ చేస్తా ఉన్నా దాని మీద సిక్స్ మంత్స్ అయింది లాంచ్ అయ్యి వెరీ వెరీ గుడ్ ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ మార్కెట్లో ఇది సో ఐ సీ ఇట్ గ్రోయింగ్ అందుకే అంటున్నా ట్వంటీస్ కన్నా థర్టీస్ బాగుంది థర్టీస్ కన్నా ఇప్పుడు ఫార్టీ బాగుంటుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను మీరు ఫస్ట్ నుంచి కూడా చూసుకుంటే కరోనా టైంలో చూసాము ఒక చారిటీ ఏదో ఉన్నట్టు కరోనా టైంలో తెలిసింది అందరికి బాగా ఓపెన్గా అంతకుముందు ఏం చేశారనేది ఎవరికి తెలీదు ఏంటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సర్వీస్ ఓరియంటెడ్ మైండ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సర్వీస్ చేయాలని చెప్పేసి మోటివ్ ఏంటి అటు చూసుకుంటే అమ్మమ్మ గారు పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ అన్నారు ఏమిటి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఈ మూలాలు అంటే డెఫినెట్గా అది అమ్మమ్మ అదేనండి ఎందుకంటే అమ్మమ్మతో ఆ టైంలో వర్క్ చేసిన వాళ్ళందరూ ఎప్పుడు చెప్తూ ఉండేవారు ఆవిడ కంట పది రూపాయలకి వంద రూపాయలకి తేడా ఉండేది కాదంట బ్యాగ్లో చేయబెట్టి ఏదన్నా అవసరం ఉంది అనగానే ఏం అందితే అది అక్కడ ఇచ్చి అర్జెంటుగా పని అయిపోవాలన్నట్టు ఉండేదంట వాళ్ళకి దే షుడ్ బీ టేకిన్ కేర్ ఆఫ్ అనేది చాలా సెన్సిటివ్ వీఆర్ యాక్చువల్లీ వెరీ సెన్సిటివ్ పీపుల్ అండ్ నాకు ఇందాక ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాయి అన్నీ విని ఓ అసలు కష్టాలే లేవేమో చాలా హ్యాపీగా పుట్టాను మంచి ఫ్యామిలీలో పెరిగేసాను ఎప్పుడు ఇబ్బంది పడకుండా ఈ స్టేజ్లో ఉన్నాను అనేలాగే అనిపిస్తుంది గోల్డెన్ స్పూన్ స్పూను అనే అనిపిస్తుంది కానీ ఒకటి చెప్తాను కష్టాలు అనేవి ఎవరికి లేకుండా ఉండదు డెఫినెట్గా బీట్ ద టాప్ మోస్ట్ పర్సన్ టు ఎనీ వన్ హూ సఫరింగ్ డే టు డే ఫుడ్ కూడా అందరికీ ఉంటాయి కానీ మనం దాన్ని ఎలా చూడగలము దాని నుంచి ఎలా బయటపడగలము అనే దాని మీద ఆ కష్టం గురించి మాట్లాడేది కూడా ఉంటుంది నేను ఆ డిఫికల్టీసు ఏవీ లేకుండా పెరగలేదు అందరు ఎంజాయ్ చేస్తున్నప్పుడు నేను వర్క్ చేసుకొని ఆ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ మన ఇంటి నుంచి ఎవరో ఇట్లా అమ్మాయి వెళ్ళి చేయటం అవన్నీ చాలా పెయిన్ఫుల్ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ఇట్ వెన్ యూర్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ యూర్ అ చైల్డ్ అంటే నా కూతురు కన్నా జస్ట్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పెద్దదా అన్నప్పుడు అంతే ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆ ఏజ్లో టు హియర్ థింగ్స్ లైక్ దాట్ ఆ టు ఇట్స్ అ వెరీ పెయిన్ఫుల్ థింగ్ బట్ దాన్ని అంత పెయిన్గా తీసుకోవాలా దాన్ని ఛాలెంజ్గానే తీసుకున్నాం బికాస్ పేరెంట్స్ వర్ ఆల్వేస్ దేర్ మెనీ థింగ్స్ అట్లాంటి ఇది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా బికాస్ నేను దాకా షేర్ చేశా కాబట్టి సో ఐ థింక్ దట్ సెన్సిటివిటీ టువర్డ్స్ అదర్ పీపుల్ ఆర్ అదర్ పీపుల్స్ ప్రాబ్లమ్స్ నాకేదో అయిందని నేను యాడ
ఎన్ని చేస్తున్నా ఇది చేయకపోతే ఇట్స్ ఐమ్ నాట్ కంప్లీట్ ఇందాక అన్నట్టు అండ్ ఐ థింక్ అది స్ట్రాంగ్గా ఐ థింక్ ఇట్స్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ మై అమ్మమ్మ ఓకే వెరీ స్ట్రాంగ్లీ తను లక్ష్మీకాంతమ్మ గారు తెల్ల లక్ష్మీకాంతమ్మ గారు ఇక్కడ ఎంపీగా ఎక్కడ ఉన్నారండి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆల్మోస్ట్ ఖమ్మమ్మి తర్వాత హిమాయత్ నగర్ వంటం ఈ ఎమర్జెన్సీ అప్పుడు షీ వెంట్ అగెన్స్ట్ ఇందిరా గాంధీ గారు అండ్ షీ గాట్ ఎక్స్పెల్డ్ ఫ్రమ్ కాంగ్రెస్ బికాస్ షీ వాజ్ అ వెరీ క్లోజ్ పర్సన్ టు హర్ బట్ ఎమర్జెన్సీ అప్పుడు ఎదురు తిరిగారు ఇది కరెక్ట్ కాదని అండ్ షీ కేమ్ అవుట్ రిజైన్ బయటకు వచ్చారు అండ్ షీ వాజ్ అ ఫౌండింగ్ మెంబర్ ఆఫ్ ద జనతాదళ్ సో షీ వాజ్ ద నేషనల్ సెక్రటరీ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ ఆల్సో అండ్ ఆ తర్వాత కూడా షీ వాజ్ వెరీ సోషల్ యాక్టివిస్ట్ పార్ట్ అంతా అమ్మమ్మేనండి నాకు మా అమ్మ రాస్తారు ఫీల్ అవుతారు కాకపోతే నేను అమ్మమ్మ కొంచెం ఎక్కువ యాక్షన్స్ తీసుకుంటా ఓకే ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ మా మమ్మీకి చాలా ట్విట్టర్ ఫ్యాన్స్ ఎక్కువ ఆవిడ అంటే భయంకరమైన అంటే ఆవిడ ఊరికే ఒక పువ్వు ఫోటో పెట్టినా వందల మంది రిప్లైలు కూడా చేస్తారు దాన్ని ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ అనుకుంటా అంటే ట్విట్టర్ అమ్మ అంటారా సో షీఈస్ మోర్ షీ షీ రైట్స్ వెల్ అనిపించినీ తను బయట పెడుతుంది మంచిగా తన మైండ్లో ఉన్నాయి షీ కెన్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ ఇవాల్యుయేట్ అసిషన్ సిచ్యువేషన్ ఇన్ డెప్త్ నేను అమ్మమ్మ యాక్షన్ తీసుకుంటా ఓకే అమ్మమ్మ మమ్మీ ఈజ్ అ కమ్యూనికేటర్ ఇవాల్యుయేటర్ కంపాషనేట్ పర్సన్ అంతా అమ్మమ్మ నేను కొంచెం ఫైర్ ఐ సీ దట్ డిఫరెన్స్ మీరు చేస్తున్నది కూడా బయటకు తెలియనికుండా చేస్తారు ఒక రెండు విషయాలు బయటకు వచ్చినాయి కోవిడ్ అప్పుడు ఒకటి ప్లస్ ఎడ్యుకేషన్ ఆయన ఎడ్యుకేషన్ ఒకటి ప్లస్ ఊరికి బొస్ అయిపోయి ఒకటి అది యాక్సిడెంట్ అండి యాక్చువల్లీ అది చెప్తా యాక్చువల్లీ అది చారిటీ వర్క్ అని కూడా అన్నానండి ఇప్పుడు ఆ పిల్ల షోలో వచ్చి అసలు తనని చూస్తే మీరు షాక్ అవుతారు ఫస్ట్ ఎపిసోడ్లో షీ వాజ్ లైక్ వన్ పక్క రైతు చిన్న రైతు కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఒక ఆడపిల్ల అంతే సన్నగా ఇంత అలా చూసి నీకు కోరిక ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు ఇక్కడికి వచ్చావు కదా మా ఊరికి ఒక బస్సు ఉంటే బాగుండు అంటే నేను లిటరల్ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఇన్ దట్ చైర్ అండ్ థింకింగ్ ఊరికి బస్సు లేదా అంటే ఇప్పుడు కూడా అట్లా కూడా ఉన్న ఊర్లు ఉన్నాయా అంటే అంత చిన్న ఊరా అది లేకపోతే ఆ పని కూడా చేయలేమా అని నేను అక్కడే ప్రామిస్ చేసా తనకి నీకు ఊరికి బస్సు వచ్చేస్తుంది అని నాకేం తెలుసు నేనైనా ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్నా నేనైనా గవర్నమెంట్లో ఉన్నానా ఏం లేదు గట్టిగా అనుకున్నా మన సంకల్పం గట్టిది అయితే ఏదైనా జరిగిపోతుంది ఓకే సో బస్సు అలా అయింది ఓకే అప్పుడు నాని గారు పోయిన నాని గారు వస్తే ట్రాన్స్పోర్ట్ మినిస్టర్ నేను ఐ లిటరలీ జస్ట్ సమ్ హౌ టుక్ హిజ్ నంబర్ అండ్ కాల్డ్ ఆయన వెంటనే అయ్యో ఎందుకు తెలియదమ్మా నేనే ఫోన్ చేసా చేసి అలా ఇలా 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 ఎలాగా అనుకున్నా అప్రోచ్ అవుదాం ఎవరితో మాట్లాడదాం అని ఏం పర్వాలేదు అని చెప్పేసి నంబర్ తీసుకొని ఫోన్ చేస్తా చేసి ఇట్లా ఒక అమ్మాయి ఉందండి ఇలా అయిందండి మీరు అంటే డీటెయిల్స్ అన్నీ పంపండి అయ్యో అంటే ఆయన చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకొని చాలా బాగా మాట్లాడారు అండ్ ఆల్ దట్ ఇమీడియట్లీ సో ఐ సెడ్ మీరు లైవ్లోకి వచ్చి మీరే చెప్పండి నేను మీ తరఫు నుంచి చెప్పటం నాకు ఇష్టం లేదు మీరు లైవ్లో రండి అంటే కారులో ఉన్నా పర్లేదు ఏమీ పర్లేదు మీకు అనిపించింది మీరు చెప్పండి మీరు ఏం చెప్పబోతున్నారు నాకు కూడా చెప్పొద్దు బట్ సిచ్యువేషన్ నేను మీకు లైవ్లో చెప్తా మీకు డీటెయిల్స్ ఆల్రెడీ పంపేశా మీరు చూసి అక్కడ అనిపించింది అండ్ తను పాడుతుంది తనకి మీకు మీరు వస్తారని తెలియదు సో తను పాడుతుంది మీరు పాట వినండి ఆ తర్వాత నేను లైవ్ ఆన్ చేసి నేను మాట్లాడతా ఇంకా అందరూ చూసారు ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది సో ఐఎమ్ జస్ట్ సేయింగ్ దట్ ఇదేనండి ఇట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ అ పార్టీ ఆర్ ఎనీథింగ్ సంకల్పం గట్టిగా ఉండి అయితే ఆ దేవుడే దారి చూపిస్తాడు ఇదంతా విన్న తర్వాత నాకైతే ఒక క్వశ్చన్ అడగలేదండి మీ అమ్మమ్మ గారు లాగా మీరు కూడా పాలిటిక్స్లోకి వస్తే బాగుండు అనిపిస్తుంది మీకేమంటారు సో ద కపుల్ ఆఫ్ థింగ్స్ అండి మా అమ్మ హ్యాపీగా ఉండదు సో ఇట్ ఈస్ నాకు ఇట్ ఈస్ ఇది బిట్వీన్ మా అమ్మ హెల్త్ పీస్ ఆఫ్ మైండా లేకపోతే సో సర్వీసా అనే ఒక చిన్న ఇదిలో అంటే నేను ఎందుకు చేయట్లేదా నిన్నాళ్ళు నన్ను ఇలా రోజుకి అట్లీస్ట్ ఎవరో ఒకళ్ళు వారానికి ఒక ఇద్దరైనా కూర్చోబెట్టి నన్ను గ్రైండ్ చేస్తారు మీరు జస్ట్ అడిగారు 
నన్ను కూర్చోబెట్టి నీకు మాట్లాడే అర్హత లేదు నువ్వు వెళ్ళకపోతే అనే లెవెల్లో గ్రైండ్ చేస్తారు గ్రైండ్ చేస్తారు బాగా లోపల ఉన్నవాళ్ళు బయట నన్ను చూసేవాళ్ళు బికాస్ దే సీ హౌ ఐ ఫీల్ హౌ ఐ టాక్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ సో నీకు అర్హత లేదు నువ్వు మాట్లాడటానికి నువ్వు గనక దిగకపోతే అని చాలా మంది అంటారు బట్ ఏ లేదులే నాకు కాదు లేదు 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 అని చాలాసార్లు చెప్పా చివరికి ఒక్కరోజు ఒక రెండు గంటలు నన్ను ఇట్ట గ్రైండ్ 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 చేశాక ఐ కేమ్ టు వన్ పాయింట్ వేర్ ఐ రియలైజ్డ్ నిజం చెప్పాలంటే అది నా రియలైజేషన్ పాయింట్ అనొచ్చు ఓన్లీ రీజన్ ఐ విల్ నాట్ డూ ఇట్ ఈజ్ బికాస్ ఫర్ మై మదర్ అంతే రష్మిక అది కూడా మీరు చూసుంటారు నిన్నే నేను చూసా యాక్చువల్లీ యా సో ఇట్స్ బికమ్ వెరీ డేంజరస్ ద హోల్ సిస్టమ్ అంటే అది డేంజరస్ ఉంది అది చెత్తగా ఉంది అని చెప్పి అందరూ లోపల కూర్చుంటే క్లీన్ చేసేది ఎవరు అంటారు సో ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇది ఒకటండి నేను ఇప్పుడు దాకా ఏది చేసినా కూడా పొలిటికల్ ఇంక్లినేషన్తోనో ఇంట్రెస్ట్తోనో చేయలేదు అది చేసి ఉండుంటే కనుక ఇప్పుడు దాకా దానికి ఒక ఎజెండా పెట్టుకొని చేయను డైరెక్ట్గా చెప్పే చేస్తా నేను ఇప్పుడు దాకా మాట్లాడిందంటే మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఉంటే ఐ వుడ్ హెవ్ సెడ్ ఇట్ నాకు ఇది ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఐ విల్ డూ దిస్ ఐ విల్ నాట్ డూ దిస్ ఇందుకు ఇది చేస్తున్నాను అని కూడా చెప్పేస్తా నాకు ఒక స్ట్రాటజీ ప్రకారం ఈ రోజు నేను ఈ చారిటీ చేసా కాబట్టి నాకు అక్కడ ఇది ఉంటుంది అది చేసా కాబట్టి ఇది ఉంటుంది అని అంత ఆలోచించే బొర్రే లేదు నాకు అసలు ఇంపాసిబుల్ నాకు అది చాలా క్రిమినల్గా అనిపిస్తుంది అలాంటి ఆలోచన సో ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ దాట్ కానీ నేను చెయ్యను అంటే వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ఈజ్ మై మదర్ ఫస్ట్ టైం ఓపెన్గా చెప్తున్నా అది మా అమ్మకు కూడా నేను డైరెక్ట్గా మొన్నే చెప్పా ఆ మాట ఐ డెన్ టెల్ హర్ ఇప్పుడు దాకా షీ సెడ్ నా మీద ఎందుకు చెప్తావు అంటే బికాస్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ అని అన్నాను అయితే తేల్చేసారు అయితే పొలిటికల్ జర్నీ ఉందా లేదని అమ్మ మీదే ఉంటుంది ఏదైనా ఓకే బికాస్ తను హ్యాపీగా ఉండదు నేను చేయలేను ఓకే తన హెల్త్ పాడయ్యేది నేను ఏది చేయను ఓకే బికాస్ షీ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు మీ ఓకే సో ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు ఆ ఒక్క ఆస్పెక్ట్లోనే నా లైఫ్లో నేను సెల్ఫిష్గా ఉండాల్సి వస్తుంది అని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే మా అమ్మ సపోర్ట్ చేయింది నేను ఏది చేసినా నేను హ్యాపీగా చేయను అండ్ ఐ డోంట్ నో వాట్ షీ విల్ డూ ఇఫ్ ఐ డిసైడ్ టు యాక్టివ్లీ గెట్ ఇన్వాల్వ్డ్ నాకు తెలీదు అండ్ నేను డెఫినెట్గా ఈరోజు ఉన్న సిస్టమ్కి అసలు నా లాంటిది సెట్ అవుతూ లేదో కూడా నాకు తెలియదు పొలిటికల్ సిస్టమ్ అసలు సెట్ అవుతానో లేదో కూడా నాకు తెలియదు ఎందుకంటే నాకు ఏదన్నా అనిపిస్తే నా మొహం మీద రాసి ఉంటుంది మీరు ఏది నన్ను చూసి మీ ముందు నవ్వుతాయి వెనకాల తిట్టుకుంటా నాకు చేత కాదు ఏదన్నా ఉంటే డైరెక్ట్గా మీ మొహం మీద తెలిసిపోద్ది కొంతమంది చెప్తారు కొంచెం ఫేస్ మార్చవా అర్థమైపోతుంది అంటూ ఉంటారు అసలు అంటే ఫిల్టర్ ఉండదు అండ్ తప్పు అంటే తప్పే ఐ డోంట్ లైక్ సర్టన్ థింగ్స్ ద వే దే ఆర్ సో ఐ ఫీల్ వెరీ కరెక్ట్ కాదేమో అని అంటే అట్లీస్ట్ నాలాంటి వాళ్ళు ఎవరు ఉండకపోవచ్చు సిస్టమ్లో సో అది కరెక్టా కాదని నాకు తెలియదు పొలిటికల్ టాపిక్ ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇప్పుడు మీకు ఆల్రెడీ మీ గ్రాండ్ మదర్ అమ్మమ్మ గారు ఉన్నారు పొలిటికల్ జర్నీ ప్లస్ మీరు చేస్తున్న సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్ ఉంది మీరు ఎక్కడొక్కడ మోటివేట్ అయితే పొలిటికల్ లైఫ్లోకి వస్తే మోర్ సర్వీస్ చేయొచ్చు కదా అని చెప్పేసి ఒక ఆలోచన ఉండొచ్చు ఒక్కటే నా సెల్ఫిష్నెస్ అండి నిజం చెప్పాలంటే ద ఓన్లీ రీజన్ ఐఎమ్ మోటివేటెడ్ ఇంతైనా ఇంత వెనక్కి అడిగేసేస్తా ఇంత మోటివేషన్ దేనికంటే నాకు ఏమీ సంబంధం లేకుండా నేను అక్కడ కూర్చొని ఆ అమ్మాయి అట్లా అనగానే ఫట్ మన ఒక ఐ కుడ్ డూ సంథింగ్ రైట్ బై బీయింగ్ నో బడి బై బీయింగ్ అ సంబడి ఇన్ ద సిస్టమ్ ప్రాబబ్లీ ఐ కుడ్ కాంట్రిబ్యూట్ టు అ లాట్ ఆఫ్ గుడ్ ఏమో అని ఒక చిన్న అలా అనిపిస్తూ ఉంటుంది బాగుండు అనిపిస్తుంది కానీ లోపల ఉంటే అసలు ఏదైనా చేయగలమా అని ఒక ఇది కూడా ఉంటుంది సో ఇట్స్ అ వెరీ చిక్ లైక్ దాన్ని ఏమంటారు అది తేలని ఒక అవిషియస్ సైకిల్ ఓకే సో ఐ డోంట్ నో నాకు ఆన్సర్ నిజంగా లేదు ఓకే అందరూ ఏమనుకుంటే ప్రస్తుతం ఉన్న సిచ్యువేషన్ చెప్తున్నాను లాస్ట్ టైం మీరు మామూలుగా బాబు గారి గురించి మాట్లాడారు బాబు గారి దీని గురించి మాట్లాడారు కదా ఆ టైంలో పొలిటికల్ స్మిత పొలిటికల్గా రాబోతుంది అని చెప్పేసి ఒక రూమర్ అయితే వచ్చింది దాని రూమర్ అనాలా లేకపోతే చాలామంది అన్నారంటే యాక్చువల్లీ నా మీద అన్నిటికీ అంటే ఇప్పుడు సిస్టమ్ ఎలా ఉందో కూడా మనం చూస్తున్నాం లైక్ అంటే సోషల్ మీడియా మెయిన్లీ ఇస్ బికమ్ సో హేట్ 
ड्रिवन हेट अंड अटे प्रशात एवरो एक्ड़ो वाला बात्रूम लोग कुर्चे मेसेज बूतल कटा की टेक्स नो टाइम नो एनर्जी वाला कि अच्छे मैडम पोलिटल लाइफ अने प्रस्तान लेदीर मे मदर गुरीपे पोलिटल लीडर का एक्व इष्टे व्यक्ति बाबूगार गुरी माटे आल जन चूसर प्रजेंट सिचुवेस बाबूगार सिचुचे मैडम मैन आफ् दट स्टेचर नी और जैल वाल मारदी हि ओनली युर जस्ट मेकिंग हिम अ गाड़ ओके सिंपल बिकाज आय वर्क अंदर चूसर ओके अंत आज मनि अंत पनी चेसा अंत बाधे मन अंदर एंजा चे हापीग लाइफ लीडना हू बिल दट फर् इट इज हिम आईना मन स्पीच अन्े हापन टू सी इट वीलैवरू स्टेड अंत का वीलैवरू चाल मंदिर पुटरम नीनवी चुनावी का स्टेड निर् सी संबड़ी आफ् दट स्टेचर एवरू एमी चेयलेर सो ई डोट ई सी हिम ओनली ऐज नाकू लाइक ई सैड कृतज्ञता चाल आयन अंटे ओके सो पोलिटल लीडर का ना असल पार्टी तो ना संबंध का इट इज मैन आई अंटे अंदर मरचिपोना ने मरचिपोन अंड अदी ना पार्टी की संबंध ले वेरे दे संबंध ले रेस्पेक्ट दट मैन ह्यूजली अंत वेरी वेरी हई ग्राटिट्यूड उ कृतज्ञता अंदकनी नैन एवरना इधटी आट का बट्टी इलाबी अभी आये सपोर्टे लेकिन मशि ने का बट्टी आये गुरी गोपड़ता कंटिव टू रेस्पेक्ट हिम फर् एव्रीथिंग दट हिस् डन फर् नाट अब जनरेशन का तरवा एनो तरह की हेल्प बिल्कुल मशि अला लड़ते दाने वाल साधर ओपीनियन अदेवर गादे सो अला इलांट गाने लपल्लींटार मुसको अद स्ट्राटी चाल मंदिर एफेक्ट अटो मे एफेक्ट अवमा एवरमो अंत एवरकना चवुकम मनुष्यनाटंट अटे और आये गुरी आज चुनाव मंच पनल गाटा की इंत अभविस्त अंदर इंत एंजा चस्ता इंत ग्रो अवता मन अटाड़े अंत मन की अब वेरे तेड़ ए so i will continue to say the things that i will say about him eppatiki kuda naaku aayana meeda chaala krutagnata untadi meeru monna nijam lo oka 10 episode chesaru first session next session eppudu dani pai nenu work out chestunnara inga teliyadandi kaakapothe naaku konni thoughts unnai nijam ani kaadu nijam si part 2 anedha kaada anedi secondary there is one uh, thought that i have okay in the next 5 6 months so maybe फाइव सिक्स मे बी थ्री फोर मंथ मैट एंड टेकिंग अप समथिंग बट अदा थाट रूड रोज पे वो सो डेवलप नैने ना शो पेरे निज वि स्मिता सो अदी आब्विस्ट निज वि स्मिता सो ई थिंक इट इज दट विल स्टे वित् मी दी लाइफ दादापू फारटी इयर्स फारटी इयर्स मोस्ट मेमोरबल फुल हापी सिचुवे डेफिटली पुटे सो या डेफिटली मै डाटर एंकं 
నాకు ఇంకొక తల్లు మా అమ్మమ్మ పుట్టిందన్న ఫీలింగ్ సో అండ్ షీ హెల్ప్స్ మీ లర్న్ ఎవ్రీ డే సో తను బర్త్ అండ్ తను గ్రోయింగ్ అప్ విత్ హర్ ఓకే లర్నింగ్ విత్ హర్ ఇస్ మై బెస్ట్ ఫేజ్ ఓకే చాలా బాధపడ్డ సందర్భం ఏమైనా ఉందండి నేను నిజం చెప్పాలంటే లైక్ ఐ సెట్ కదా నాకు పర్సనల్గా ఏదో అవ్వటం కన్నా కూడా ఏదన్నా తప్పు జరుగుతుంది అన్నప్పుడు మోస్ట్ రీసెంట్ టైంలో మోస్ట్ బాధపడింది బాబు గారిని చూసి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బయటికి ఎట్ట కనిపించానో లేదో తెలియదు కానీ నా లోపల మాత్రం ఐ వాజ్ స్ట్రగ్లింగ్ అండ్ ప్రేయింగ్ దట్ యూ నో ఇట్స్ నాట్ రైట్ అని అంతే ఓకే ఆయన బయటకు వచ్చిన రోజు సిచ్యువేషన్ ఏంటి మేడం మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు అప్పుడు ఆ టైంలో నాకు పొద్దున్నే ఫస్ట్ థింగ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ నాకు ఫోన్ గెస్ వాట్ అని టక్ టక్క మెసేజ్లు వచ్చినాయి ఆ రోజు నాకు ఆల్మోస్ట్ ఏదో నాకు నాకు కంగ్రాచులేషన్స్ మెసేజ్లు వచ్చినాయి ఎందుకంటే నేను చెప్పినా చెప్పకపోయినా నా లోపల ఆ బాధ అని అందరికీ ఐ థింక్ దే నో సో చాలామంది దే రీచ్డ్ అవుట్ అండ్ సైడ్ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ ఈవినింగ్ దాకా వస్తానే ఉన్నాయి నాకు మోస్ట్ హ్యాపీ ఏంటో తెలుసా అండి నా లాంటి వాళ్ళు ఎన్ని లక్షల మంది ఉన్నారో కనిపించారు దట్ వాజ్ మై హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ మోర్ దెన్ ఆయన ఆయన లోపల ఆయన చూడలేకపోయాడు కానీ బట్ ఆయన కోసం ఎంతమంది ఉన్నారు అని బయట జనాలు చూశారు అది అది క్లియర్ గా ఇట్ వాజ్ సో ఎవిడెంట్ అంత ర్యాలీ ఫర్ సో మెనీ అవర్స్ వాజ్ లైక్ ఓకే మన ఒక్కళ్ళకే కాదు చాలా మందికి కృతజ్ఞత ఉంది అనే ఒక ఆనందం కలిగింది నాకు ఓకే నిజం చెప్తున్నానండి నాకు ఏంటి ఆయనతో అంటే కృతజ్ఞత మీరు ఆయన సీఎం ఉన్నప్పుడు మీట్ అయ్యారా బ్రీఫ్గా అండి అంటే ఏమీ వన్ ఆన్ వన్ ఎక్కువ లెంత్లో కాదు ఒక ఈవెంట్ యోగా ఇది జరిగినచ్చు నా టైంలో ఒక్కసారి జస్ట్ బ్రీఫ్గా అంటే నేను ఎప్పుడు కూడా కలవాలి ఎందుకు అవసరం ఏముంది ఇప్పుడు నాకు నేను కలిస్తే ఏంటి నష్ట లాభం నష్టం ఏం కాదు ఐఎమ్ ఆల్వేస్ దేర్ కదా ఐ డోంట్ నీడ్ టు బీ మీటింగ్ అండ్ వేస్టింగ్ ఇస్ టైమ్ అనే ఫీలింగ్ నాకు అండ్ అంతే సో ఐ డోంట్ నేనేమి ఆ ఆలోచన కూడా యాక్చువల్లీ మీరు అంటా అంటే ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్నా ఆలోచించలే అట్లా ఇప్పుడు కలవాలా లేదా అని బట్ తర్వాత చాలాసార్లు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ కలిశాను మాట్లాడాను అట్ లెంత్ సో ఐ థింక్ దోస్ వర్ మోర్ ప్రెషియస్ దాన్ యా ఎందుకంటే మీకు ఎక్కువ టైం మీ షో ఎక్కువ టైం స్పెండ్ చేస్తుంటారు కదా బాగా అవును బిఫోర్ కూడా అండి మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో అసలు క్వశ్చన్స్ ఏంటి అని కానీ ఏం అడగల అసలు ఏ టాపిక్ మాట్లాడతావమ్మా అని కానీ ఏమి అసలు నా దగ్గర కొన్ని ఉన్నాయండి చెప్పిన ఐ మీన్ షేర్ చేయను అక్కర్లు అక్కర్ల లైవ్ గా అడిగేసి నథింగ్ ఐ ఆస్ట్ ఐ యాక్చువల్లీ ఆస్ట్ డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ కొన్ని బీట్ అమరావతి బీట్ కొన్ని విషయాలు మాట్లాడా నేను యాక్చువల్లీ విచ్ ఎందుకంటే అది నాకు కూడా లోపల ఉండిపోయిన క్వశ్చన్స్ చాలా మంది అమ్మ కూడా ఎప్పుడు అనేది ఆ మాట సరే అడుగుదాం ఆయన అట్లా మీకు బాబు గారి ఎపిసోడ్ అలా అయిపోయింది దాని తర్వాత చిరంజీవి గారి ఎపిసోడ్ ఉంది అవును చిరంజీవి గారు కూడా ముందు మీరు చిరంజీవి గారిని అయితే కలిసానండి ఒకసారి ముందు అండ్ ఆయన కూడా ఇట్ వాజ్ రియల్లీ నైస్ ఆఫ్ హిమ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఐ థింక్ ఒక్కసారి కూర్చున్నాక టాపిక్ వాజ్ వెరీ స్పెసిఫిక్ ఫర్ హిమ్ అంటే కష్టే ఫలే అప్వర్డ్ మొబిలిటీ అంటే ఒక కానిస్టేబుల్ సన్ నుంచి ఒక మెగాస్టార్ అయిన ఒక జర్నీ హార్డ్షిప్స్ అండ్ లర్నింగ్స్ అటువంటి ఒక స్టేచర్లో ఒక పబ్లిక్ ఫేస్గా ఉన్న మనిషి లర్నింగ్స్ ఎంతో మందికి ఉపయోగపడతాయి ఫర్ ష్యూర్ సో ఐ థింక్ ఇట్ హెల్ప్డ్ హిమ్ ఆల్సో టు ఓపెన్ అప్ అలాగా ఎందుకంటే జనరలీ ఇన్యూర్లో కానీ పీసీఆర్ నుంచి కానీ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇది ఇట్లా వద్దు అది అలా అంటారు కదా కొంచెం టీం వస్తారు ఆయన టీం నుంచి నాకు ఒక్కళ్ళు కూడా ఒక్క మాట కూడా నేను వినలేదు చోలు విచ్ మీన్స్ ఐ ఫెల్ట్ గుడ్ బికాస్ ఫ్లోలో పడిపోయారు అండ్ ఆ టాపిక్ని కూడా అంత ఎంజాయ్ చేస్తా చెప్పుకొచ్చారు ఆ జ్ఞాపకాలు గుర్తు తెచ్చుకొని ఒక్కొక్కటి చిన్న కెరీర్ అదే కదా అంటే ఆ జర్నీ ఎన్ని డికేట్స్ ఆఫ్ హార్డ్షిప్స్ అండ్ obviously ever kashtalu vaadakunte and dan ninchi learnings and sharings avunu where i think almost oka chinna life cycle tiriginatta rendu gantlu anipichindi okay aa undaga 
ముందు అడగలేదా ఆయన కూడా ఏమడుగుతారు ఏంటి అనేది అంటే వాళ్ళ టీం నేను పంపేశాను వన్ డే ముందు టూ డేస్ ముందు బట్ ఐ డోంట్ నో ఆయన అయ్యారా ఏదా తెలియదు బట్ ఐ సెంట్ ఇట్ ఆఫ్ టు ద టీమ్ మంచి జ్ఞాపకాలు మిగిలిచ్చింది నిజం నిజం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ఎందుకంటే అవి ముక్కలు ముక్కలుగా కట్ చేసి లైఫ్ లెసన్స్గా ఎంతో మందికి పంచుకోవచ్చు ఓకే అటువంటి మూమెంట్స్ ఎన్నో ఓకే ఉన్నాయి మీరు గంగోత్రిలో పాట పాడారు కదా మావైది మొగలు మావైది మొగలుతురు ఫస్ట్ సాంగ్ పాడారు ఫస్ట్ సాంగ్ అది కాదు నేను అనేది ఫస్ట్ సినిమాకి అల్లు అర్జున్ ఫస్ట్ సినిమా అవును ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్ చూసేసరికి నేషనల్ అవార్డు విన్నర్ అయ్యారు బెస్ట్ యాక్టర్గా ఎలా అనిపిస్తుంది మేడం జర్నీ సో బర్నీ వాజ్ అ గుడ్ ఫ్రెండ్ అండి ముందు నుంచి కూడా తన సినిమాల్లోకి రాక ముందు కూడా ఓ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్ సో నాకు ఐ ఫీల్ వెరీ నైస్ టు సీ హిమ్ గ్రో లైక్ దాట్ ఆబ్వియస్లీ అసలు తనకు ఆ ఉద్దేశమే లేని రోజులు తెలుసు యాక్టర్ అవ్వాలనే ఆలోచన లేని రోజు టు యాక్సిడెంట్లీ బికమింగ్ వన్ టు బికమింగ్ సో హ్యూజ్ ఇట్స్ అ రియలీ నైస్ టు సీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కూడా వరల్డ్ వైడ్ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు తెలుగు సినిమాలో తెలుగు సినిమా కల్చర్లో ఒకటి స్టార్ట్ అయింది రీ రిలీజ్ అని చెప్పేసి అట్లా మీ ఆల్బమ్స్ ఏమైనా డిజిటలైజ్ చేసి అంటే క్వాలిటీ పెంచి ఫోర్ కేలు అట్లా చేసి విడుదల చేసి ఏమన్నా ఆలోచన ఏం రాలేదు మీకు మీరే ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు ఆలోచన అంటే ఎందుకంటే అప్పట్లో అన్ని బీటాల్లో ఉండే బీటాల్లో ఉండేవి కదా అవును సో ఇప్పుడు ఆలోచిస్తున్నా బీటా టేప్లు ఎక్కడ ఉన్నాయని వెళ్ళి మా అమ్మని అడగాలి ఎస్ ఎందుకంటే పాత సినిమాలు కూడా కలర్ చేసి మరీ రిలీజ్ చేస్తున్నా సందర్భం కదా ఇది ఇట్స్ అ గుడ్ ఐడియా ఎందుకంటే అప్పుడు తెలుసు ఆ జనరేషన్ తెలుసు ఈ జనరేషన్ కూడా తెలుసు కానీ విత్ క్వాలిటీ ఏమన్నా నో నో ఇట్స్ ఇంట్రెస్టింగ్ మేబీ ఐ కెన్ థింక్ అబౌట్ ఇట్ అండి ఓకే ప్రాజెక్ట్స్ ఫ్యూచర్ థాట్స్ ఏంటి మేడం బిజినెస్ కానీ ఏదో బిజినెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను మరి బిజినెస్ స్టార్ట్ అయిన ఫ్యూచర్ థాట్స్ అంటే ఐ థింక్ సి ఒకటి కొత్త బిజినెస్ ఏదో అన్నారు ఇందాక అవును ఇట్స్ అ స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్ లైన్ అండి ఓకే ఓల్డ్ స్కూల్ అని అంత పాత న్యాచురల్ రెమెడీస్ వ్యాలిడేటెడ్ బై మోడర్న్ సైన్స్ సో ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ బిజినెస్ బ్రాండ్ దట్ వీ క్రియేటెడ్ ఏడేళ్ళు పనిచేశాను డిజైన్ నుంచి దాని మొత్తం ఈతోస్ ఆ బ్రాండ్ ఏంటి ఆ బ్రాండ్లోకి ఏం వెళ్తుంది ప్రతి బాటిల్లోకి ఏం వెళ్తుంది అదేం చేస్తుంది అనేలాగా దర్ ఇస్ అ లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ వెంట్ ఇన్ టు ఇట్ సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ మై నెక్స్ట్ బిగ్ ఫోకస్ బిజినెస్ వైజ్ ఓల్డ్ స్కూల్ విచ్ ఈస్ అ స్కిన్ కేర్ ప్రోడక్ట్ బ్రాండ్ న్యాచురల్ హెల్దీ మన అమ్మమ్మలు గుర్తొచ్చేలాగా ఓకే ఓకే యా సో బిజినెస్కి వచ్చేసరికి అది సోషలీ లైక్ ఇప్పుడు అన్నారు మీరు ఒక రెండు మూడు థింగ్సే బయటికి తెలుసు ఇంకా చాలా చేస్తూ ఉండేవారని ఈ రెండు మూడు కూడా బయటికి ఎందుకు తెలియాల్సి వచ్చినాయో కూడా చెప్పేస్తా కోవిడ్లో ఏమైనా చేస్తున్నాము అంటే ఎవరికైనా తెలిస్తేనే కానీ ఓకే ఇక్కడ ఒకటి ఉంది అని చెప్పి వాళ్ళు ఫోన్స్ చేసి రీచ్ అవుట్ అయ్యి హెల్ప్ తీసుకోలేరు సో కోవిడ్లో అలా తెలియటం జరిగింది బయటికి చెప్పాల్సి వచ్చింది ఎడ్యుకేషన్ది పిల్లలకి డిజిటల్ ట్యాబ్స్ ప్రొవైడ్ చేసి యాప్ పెట్టి చదువులుకి హెల్ప్ చేయటం వల్ల అదెందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే ఇటువంటిది ఒకటే ఐ వుడ్ లైక్ టు గ్రో ఇట్ ఇన్ టు ఇప్పుడు నాలుగు వందల పిల్లలల్లా నలభై వేల పిల్లలకి ఇవ్వగలగాలి నాలుగు లక్షల పిల్లలకి ఇవ్వగలగాలి అంటే ఇది ఒక్కసారి ఎంత పవర్ఫుల్గా బయటికి వెళ్తా ఉంది అనే దాన్ని బట్టి ఇంకా చాలా చేతులు కలుస్తాయి లైక్ పీపుల్ విల్ బీ లైక్ ఓకే లెట్ అస్ బిల్డ్ ఇట్ మోర్ అండ్ మోర్ అండ్ మోర్ సో అందుకని దాన్ని ఇంట్లో తలుపు వేసేసి మూసేయటం బదులు తెలియటం వల్ల ఓకే ఇంతమంది ఇంపాక్ట్ అవుతున్నారు అనేది ఒకటి ఐ థాట్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ అలాట్ ఆఫ్ అవేర్నెస్ ఓకే ఏదైనా రియల్లీ నీడెడ్ పీపుల్కి మేము అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ఎలా మేడం మీ ట్రస్ట్ కానీ తెలియజేయాలంటే ఎలా అది మెసేజ్లు ఈమెయిల్స్ ద్వారా సర్వీస్ చేయటం మొదలెట్టామంటే ఇప్పుడు మెడికల్ కండిషన్స్ అయితే అలా చేయొచ్చు కోవిడ్ టైంలో అది వేరు బికాస్ అందరు అదే ప్రాబ్లమ్కి రీచ్ అవుట్ అవుతున్నారు బట్ ఇప్పుడు వేరే వేరే రకరకాల రకరకాల వాటికి వచ్చారంటే ఒక డైరెక్షన్ లేకుండా అయిపోతుంది ఒక ఫోకస్డ్గా ఇది ఎడ్యుకేషను చిల్డ్రన్ డిజిటల్ టెక్నాలజీ బికాస్ ఐ ఫీల్ లైక్ దట్ కెన్ స్ప్రెడ్ మచ్ వైడ్ అండ్ అది లిమిటేషన్ ఉండదు ఒక చైల్డే ఒక ఇదే కన్నా కూడా ఇట్ క్యాన్ బి యూస్డ్ బై మెనీ పీపుల్ ఇట్ క్యాన్ ఎన్హాన్స్ లెర్నింగ్ సో అట్లా వర్క్ చేస్తున్నాము డెఫినెట్గా దే కెన్ రీచ్ అవుట్ 
టు ఆర్ అలై ఫౌండేషన్ ఈమెయిల్ ఐడీస్ ఉన్నాయండి సో దానికి రీచ్ అవుట్ అవ్వచ్చు బట్ ఒక ఫార్మాటెడ్ వేలో వెళ్దామని అనుకుంటున్నాం అలాగే చేస్తున్నాం అండి ఓకే 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 మేడం ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్స్